Olá para você, seja muito, mais muito bem-vindo. Está começando o quê? O programa ArguileCast, a penúltima edição do ano, hoje, dia 14 de dezembro de 2015, diretamente do www.youtube.com barra ArguileCast. Eu sou Gabriel Sakamoto, nas próximas duas horas, é isso mesmo, tem muito tempo de conversa a respeito do mundo do Arguile, aqui no programa mais top da internet. Então você, meu amigo, você, minha amiga, chame... Toda a galera, a família principalmente, para curtir, conhecer a cultura do Arguile, que é sensacional. Hoje, como de costume, recebendo convidados inéditos e especiais aqui no nosso estúdio. Lembrando que a gente aqui está localizado na rua Doutor Roberto Feijó, número 100, onde está instalada também a Brothers Narguiles Unidade 2, onde tem tudo para o seu Narguile. A partir de agora, diretamente do nosso stream do YouTube, você também já pode acessar a nossa página, que é facebook.com barra ArguileCast que é o seu canal oficial de comunicação com a gente. Então mande sua pergunta, mande seu abraço, mande o seu beijo desta segunda-feira, lembrando, reiterando, que é a penúltima edição com muita tristeza, mas é claro que 2016 promete muitas coisas legais aqui no nosso programa, a gente vai melhorar cada vez mais, e é claro, sempre pensando em você, na sua satisfação e no seu começo de semana muito bem informado a respeito dessa cultura sensacional. Nossos convidados aqui já instalados, rapaz de ar, muito boa noite pra vocês. Como é que vocês estão? Salve, salve. salve. Boa noite, saca. Cadê vontade, pô? Vamos salve, junto. salve. Tá aí, pô. Aí, isso que é vontade. Vamos. Animação, segunda-feira, por mais que seja aquele dia, pô, saca, aí você tá pedindo demais, né? Segunda-feira, mas justamente o Arguile Cast chega pra mudar aquela segunda-feira chata, deixar ela bem repleta de conteúdo, informação. Lembrando que a gente tem nossos quadros especiais. Que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, né? Que hoje a gente tem o Me Ajuda Saca, como de costume, o quadro de perguntas e respostas. Temos também o Daily Cast, que é um vlog, né? Um, um vlog diário sobre as coisas que eu acabo fazendo, sobre as pessoas que eu acabo visitando. Tem muita coisa legal nesse Daily Vlog, nesse Daily Cast. Você não pode perder daqui a pouquinho no programa Arguile Cast. E hoje é dia dela. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui com nós, Social Smoke. Hoje a rapaziada vai curtir Show aí. Show de bola. Um, um formato um pouco diferente da acostumado, né? Porque a gente sempre faz um programa, um programa inteiro. Ou um sabor, um programa inteiro, né? E hoje, né? Porque tá um calor. Nossa, hoje tá tenso. Eu, tá ó, impossível. Tá eu vou olhar aqui quantos graus tá e eu quero. Vou ver quem chega mais próximo da temperatura atual que temos agora. Zuca, quanto, quantos graus você acha que tá agora na cidade de São Paulo? 29 graus. Bruno? Aí ah, o gordinho tô com uma sensação maior, acho que deve estar tá nos 31, 30 graus. E na Gal? Ah, isso tava tarde, acho que agora deve estar tá uns 26. Bruninho acertou. Exatamente ah. 30 graus nesta segunda-feira, <risos> 9, 10 da noite. Não, quem tem massa, né? A ah, massa muscular é um, termômetro. um pouco mais avantajada, né? Hoje Sem tá pesado o programa. Afinal de e contas, de preto ainda. o único Nagal que é magro, ele vem de branco ainda, né? Tem essa questão. E eu queria agradecer já toda a galera que está nos acompanhando hoje, o Arguilicast aqui recebendo toda a família da, da Ricos Ruca. Tem gente pra caramba, daqui a pouco a gente anota nomes e números de pessoas, né? Porque já tá, tem que colocar número, né, Cris? Que já é tanta gente que nome já basta, né? Falar Diego, tem um monte de Diego, né? Falar Cris, talvez. Sacamoto aí já tem um só, né? Mas pegar pelo sobrenome, pega um só. Mas tem muita gente, mandar abraço. Pessoal também aqui do Saideira está junto com a gente, nosso querido Bruninho. Então a gente vai mandar um salve para toda a galera daqui a pouquinho aqui no programa Mais Top da internet. Então, faça o seguinte. Espere alguns minutinhos, porque lá no nosso Facebook vai ter o link do sorteio. É isso mesmo. Você vai concorrer a nada mais, nada menos do que 250 gramas de Social Smoke. E nesse primeiro tempo, nós vamos aí com a poderosa Mint no nosso programa para refrescar bastante. Pra ter aquela, Cheirosíssima. Para ter aquela refrescância que a gente precisa. Afinal de contas, 30 graus numa noite... Não é, não é, não é, é bem não. puxado e acho que o fumo é totalmente propício para a E no segundo tempo a gente vai continuar com essa parte da refrescância, e, mas eu não vou falar para você. Você já sabe, Sim. mas o pessoal de casa vai conseguir Segredo. qual será o fumo do segundo tempo aqui no programa ArguileCast. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento de Amazon Ruka, faça parte da família Amazon, siga Amazon Ruka no Instagram e tenha todas as novidades da marca oficial de Arguiles do ArguileCast. 
Mangueiras Brazuca, faça bonito, use Brazuca. Estamos usando aqui a versão Brazuquinha. Os carvões já acesos, vocês já conhecem, que é o Coco Beast, versão Darkmo, feito especialmente para os controladores de calor. Falando em controlador, o pioneiro, sucesso internacional, mundial, é o Lotus da Calude. Aqui no Brasil é uma febre e lá fora, principalmente na Europa e Estados Unidos, é líder de vendas no segmento, com os hostes já preparados que são Muka Ball, na versão Predator temos versões de diversas cores tem esse verdinho que me chama sempre a atenção que parece uma textura de jacaré, uma pele de jacaré aí temos uma versão mais clássica ali, mais escura uma versão mais pintadinha também, ali um marronzinho, claro, ali show de bola show de hostes bola. da Muka Ball um grande abraço pro nosso parceiro, aqui o Murilo Mukai sem esquecer, né, das essências que, né, estão sempre presentes aqui no nosso programa há pouco tempo, mas já fazendo um grande sucesso, são elas Masaya e Social Smoke aqui no programa ArguileCast. E as bases, né? As bases aqui contemplando o nosso estúdio são as bases de cristal Zuki. Temos versão Sino, New Age, Jumbo para você, para que você possa complementar, dar aquele upgrade sensacional no seu setup de acordo com a sua preferência, cor e modelo. Fiquem à vontade. Vamos lá apresentar os nossos convidados dessa segunda-feira, né? Mas antes, ajudando eles também, pegando né, as tampinhas do Calud, né? Que a produção precisa fazer o serviço completo. Seria Primeira legal. Primeira pergunta. Só faltou a tampinha do Calud. Mas o serviço de estúdio, rapaziada, tá bom. Se quiser, já passa aquele número do saque maroto pra vocês reclamarem. <risos> Lembrando que o Igor aqui tá ajudando a gente. Então, eu vou dividir a minha resposta com ele. Ah, sem dúvida, a estrutura é sensacional. A recepção, pra mim, em particular, é... É super amigável, o pessoal trata a gente como família mesmo. Só tenho a agradecer também ao Sakamoto pelo convite. Estou super lisonjeado de estar participando do programa hoje. O meu agradecimento é todo meu. Muito obrigado pela disposição de vocês, né? Cada um vindo de uma região aqui de São Paulo. Obrigado, então é muito gratificante ver como vocês se deslocaram até aqui, né? Para participar junto com a gente, para curtir. Vamos apresentar os nossos convidados desta segunda. Vou começar aí. Quer começar com vocês ou quer que eu nagar? Então Pode vou ser. começar contigo. Diretamente de Americana, São Paulo, no né? interior aqui, interior paulista. Você está vendo aí esse rapaz de cabelos cacheados. Ele que já foi aí colaborador do canal Ruka Crow, né? Do nosso querido Andreas Fast. E hoje ele tem o seu próprio canal. Hoje esse pombinho tomou suas próprias asas e resolveu fazer o seu próprio trabalho. Giovanni Zuka, do Zuka and Ruka. Zuka. Satisfação imensa, seja muito bem-vindo ao programa Glicast. Hoje o programa é todo seu, meu querido. Obrigado, Saca. Boa noite a todo mundo aí. Tamo aí, gente, começando um trabalho diferente, agora na carreira solo, né? Conhecendo novas pessoas, tendo a oportunidade aqui. Obrigado, Saca, por estar aqui no Glicast. Companhia do, do Bruno, que eu já conhecia, do nosso querido Japa aí, que estou vindo a conhecer hoje. Mas é isso, satisfação imensa estar aqui hoje, pessoal eu, da Ricos aí. Eu que agradeço, né? É o pessoal da Ricos aqui, Saideira, Brothers Narguilhas, todos unidos por uma causa muito e muito nobre. Falando em, em causa nobre, né? daqui a pouco a gente vai falar do que a Ricos vai proporcionar neste próximo final de semana, exatamente no domingo, dia 20 de dezembro, para finalizar o ano com chave de ouro. No meio de campo do Arguilicast, você vendo aí esse rapaz de cabelo bem ajeitadinho, vestindo, a, vestindo a roupa da empresa, de sua empresa, que é a Ruka Like, hoje a Ruka Like focada em mangueiras, mas o Bruno vai falar de todos os seus projetos, Bruno Luiz, seja bem-vindo, meu parceiro. Programa Muito obrigado, seu. Saca. Tudo certo? Tudo certo. É, como eu repeti, vou repetir novamente. É, é de grande felicidade estar participando de um programa que tem uma dimensão como a sua. Um cara gente boa como você. É, super humilde. O Zuka também, um cara que eu gosto muito. A gente estava fazendo um, um bate-papo aqui também, conheci bastante sobre o trabalho do nosso amigo. Eu acho que hoje está um time de peso, literalmente, né, Zuka? Tamo aí, galera. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Saca. Mas o nosso terceiro integrante vem para dar aquele famoso balanço Exatamente. da parada. Mas ele aí, apesar de não apresentar esse físico bonito que nós possuímos, né? <risos> ele, pra mim, quem diga. Ele está presente lá no blog La Ruca, já mandando um grande abraço para o nosso amigo Micael Lacerda, conhecidíssimo na internet, até mesmo pelas suas reviews aí que confundem e tudo mais. E aí, galerinha? E a galerinha. E ele é um dos colaboradores aí do blog La Ruca, representando 
os asiáticos de novo falando a nossa hashtag Asian Power, nosso querido Caio Nagal. Caio, seja bem-vindo, tudo bem? Opa, boa noite, saca, boa noite pessoal, salve, salve. E bem... é isso aí, queria agradecer pela recepção, cara. Eu que agradeço, Muito cara. da hora. Obrigado pela sua participação Comunicação aí. Comunicação também, o contato aí foi excelente, não tenho do que reclamar. Não, tamo... E aqui também, a organização é sensacional, mano. Tamo junto e misturado, que precisar aqui é só chamar. Mas muito obrigado também a sua disposição de vir aqui, de apresentar, apresentar o blog La Ruca para o pessoal, que tem muito conteúdo, que oferece vários vídeos que daqui a pouco você vai falar aqui para nós. Belezinha? Belezinha? Rapaziada, já podem mandar bala aí na sua sua Smoke Mint. Segundo tempo, daqui a pouco eu falo o que, que eles vão experimentar. Você ligadinho junto com a gente, já pode mandar, mandar a sua mensagem no facebook.com barra que é o seu canal oficial de comunicação. Agradecendo também a parceria do nosso querido Igor, que também é um colaborador. É Igor, sobrenome? Pátia? Pati. Pati. Igor Pati aqui do blog La Ruca também Igor, ajudando não. o Arguilicast. Muitíssimo obrigado. <risos> já mandando alguns abraços nesta segunda-feira. Quem manda aqui, ó? Olha só, nosso Facebook aqui. O Felipe Correia assistindo o Arguilicast. Muito obrigado pela presença, Felipe. Uh, quem mais? A Mariana Morato diz aí já a respeito do, do sorteio. Vai sair agora mesmo, Mariana. Já está lá na nossa fanpage. Quem mais? O Marcelo da Grosa, da Master Ruca, que esteve semana passada aqui com a gente. Marcelão, um grande abraço, irmão. Ele e o Pitoco, gente boníssima. Pitoco, parceirinho aqui do Arguilicast, ajudou muita gente na semana passada. O André Coller aqui, tomando, assistindo junto com a gente, com o Tomás Jesus. O Cristiano Cicho. A Bárbara Marques, ela está presente e mandou mensagem na página. Ou seja, aqui a cobrança, a marcação é dupla. E a Bárbara Marques, ela que já esteve... Bárbara, você quer aparecer? Aparece aqui, ó. Olhando pra essa aqui, ó. Não, pode aparecer, não quer? Aparece aí pra galera. Ah, ah, ali, ó. Tá Fuma um pouquinho, Bá. Tá muito calor. Tá muito calor mesmo, Bá. Então, fuma. Bárbara Marques, que vocês sabem, esteve presentes aqui no último programa com as Arguilha Cats. As gatas Verdade. do mundo do Arguilha, as meninas representando. Sucesso, show de bola. Então, ó, lembrando pra você, o sorteio tá no ar, facebook.com barra Basta acessar o link, clicar em quero participar e automaticamente você vai estar concorrendo a 250 gramas de Social Smoke nesta segunda. Que prêmio maravilhoso! Então participe, sensacional. não perca tempo, é sensacional mesmo. Falando no Arguilicast, você que assiste o nosso programa já sabe que nossa Arguilicast História já está aberta. Basta acessar www.arguilicast.com.br para adquirir todos os produtos do programa. Temos aí dois tipos de furador, temos também aí o chaveiro da OHT e o tapete do nosso programa, que é coisa linda. Vou mostrar para vocês aqui na nossa Só câmera. Só produto top. É um furado, é um, tem um furador, tem um tapete aqui, ó. Olha o tapetinho pra vocês. Coisa linda, Arguilicast oficial Ruka Time. Um grande abraço pro meu irmão Bruno Rocama. Tem também aqui o nosso furador, derrubando uma série de coisas, mas daqui a pouquinho a gente ajeita, ajeita a casa. Esse aqui já é o furador fat, o gordinho. Esse é o, famoso, hein? Esse é já mais. E tem a outra versão que é a mais fininha. Então acesse lá, é, www.arguilicast.com.br pagamento tranquilo, você pode fazer o carrinho tranquilamente também, acesse hoje mesmo. Vamos lá, apresentar os nossos convidados, porque a gente vai falar muito a respeito deles aqui, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter o Me Ajuda Saca desta semana, penúltimo programa, cara. Eu, eu fico, a gente né, vai acumulando, né, Bruno, aquele cansaço do, de 12 meses trabalhando, né, Nagal? Zuka também, 12 anos ali na labuta. No caso do, do Zuka e do Nagal, eles já vão entender mais a minha parte, porque eles já, 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 estamos do, já somos do mesmo segmento. Mas o Brunão sabe muito bem que a gente também vive uma parte semelhante, que é a parte dos eventos, né? É, que consome nos bastante. Que extrai uma quantidade imensa de energia. E, infelizmente, infelizmente a gente tem que parar, mas felizmente, porque a gente precisa renovar as energias. Verdade. É muito bom, né, cara? Verdade. Para que a gente volte no próximo, volte no próximo ano com mais ideias. Bruno é muito parecido comigo porque ele tem ideia pra caramba, aquele cara que tenho certeza que ele vai dormir e fica, fica pé da vida porque a ideia só aparece na hora de dormir, só que não aparece uma, aparece 10. <risos> Verdade, né? a gente tem que acabar até anotando, né, saca? Pra fazer é, uma parada bem é a legal. É dica, cliente. anotar a ideia porque senão ela some, né? Verdade, então a gente acabou. Verdade. E às vezes pode ser uma ideia, ah, mas uma ideiazinha que pode se tornar uma ideia de milhões, uma ideia de uma satisfação imensa, né? A gente torce todo dia, né? Torcemos pra isso. Uma ideia de milhões. Mas vamos lá, começar pelo nosso querido Zuka. Zuka, quantos anos? Residente americana. Quantos anos, tá, quantos anos você tem? Quantos anos você está fumando? Fala pra gente aí. 
É, boa noite, galera. Bom, fuma aí há mais ou menos uns três anos, não faz muito tempo perto do pessoal, acredito eu aí. Uh, cara, faz acho que é três anos mesmo. Com 21 anos de vida. É, 21 anos de vida, isso começou aí. Começou realmente após os 18 anos. É, não, nunca fui um cara, eu sempre fui um cara muito careta, né, que eu tinha parte de atleta quando eu tinha até meus 18 anos aí. E depois que se encerrou essa atividade, eu é o quê? comecei que... a virar porra louca. <risos> que esporte que você, que você praticava, Zuka? <risos> eu era goleiro, eu joguei futebol um tempo aí. Ah, chegou a jogar nas categorias de base? Hein? Joguei na categoria de base, fui pra fora um tempo, mas acabou não dando certo aí, algumas lesões aí, acabei voltando pra cá. Aí o time não conseguiu os três pontos, aí aquela, aquele papo de é, goleiro, aquele né? papo de goleiro, né? <risos> mas legal, show de bola. E hoje você tá com o Zuka no Ruka. Há quanto tempo já tem o um canal? Cara, o canal tem exatamente 45 dias. Olha só, é praticamente aquele recém-nascido, né? Exatamente. Cara, é literalmente um bebezinho aí. Queria agradecer primeiramente a todo mundo que, que é inscrito aí, que a gente atingiu os 500 inscritos no canal. Muito importante pra mim essa marca. Gente, é, eu faço o canal pra vocês que estão assistindo aqui o Guilicast, que acompanham o canal. E é isso, gente. Não tenho muito o que falar. Eu só e que você é oriundo do Ruka Crew, né? Que sim, eu falei sim. Anteriormente. Você ficou quanto tempo no Ruka Crew? Você lembra mais ou menos quanto? Fiquei exatamente 4 meses. E que foi um tempo muito legal de experiência, né? Sim, eu passei tempo aí em alguns canais pequenos, a gente tentava, mas não, não ia, não dava certo. Até que o Fast depositou uma confiança muito grande em mim e eu comecei um trabalho um pouco mais, digamos assim, um pouco mais profissional. Aí eu fui evoluindo, eu fui conversando com ele, eu fui conhecendo o pessoal de marcas, fui comparecendo com eventos junto ao Fast, saí do estado para cobrir evento, coisa que eu nunca pensei que ia fazer na minha vida. E a gente foi indo. Legal, isso é, le... é, é engraçado, né, como a gente... Que nem você falou, comecei fazendo em canais pequenos e do nada, né? do nada não, né? Mas depois de certo tempo, você tava num evento, cobrindo o evento, falando sobre informações, Sim. tudo que rolou, né? Como a evolução, ela, às vezes, ela é gradativa sempre, né? mas ela, às vezes ela tem um pico de evolução muito, muito grande, né? É que, saca, eu vou falar a verdade, eu nunca tive a ideia que eu ia tomar as proporções que, por exemplo, algumas pessoas hoje falam de mim, assim, eu não, tenho, eu não tinha ideia... Que eu atingiria algum, algum certo ponto que hoje eu atingi, cara. Você ia esperar que um dia alguém usasse você como referência? Nunca, jamais. Ainda mais nesse meio. Essa não acaba sendo a coisa mais. Não int int intrigante, mas a coisa mais maluca de você parar pra pensar, né? Falar assim, ah, a pessoa me vê como referência. Olha só, que teve um cara aí, que eu não vou nem citar o nome dele, que é um cara que eu até briguei já. Ele falou uma coisa pra mim muito importante. Se você tiver um milhão de views. E ninguém falando que, que valeu a pena E você tiver dois views e um cara chegar em você e falar Cara, obrigado, você realmente me ajudou É esse o trabalho que vale a pena, cara E é pra isso que eu trabalho, velho Pra é, isso que eu faço vídeos e nesse, e nesse ramo, a gente é muito Nós somos muito específicos Então por isso que a gente batalha por uma questão De qualidade e não quantidade né? Sim, óbvio. Não brigamos por números Brigamos por aquilo que realmente traz um feedback Faz funcionar, nos faz melhorar E também acertar Porque a gente não tá sempre só questão de melhorar Porque a gente não, não só erra, né Bruno? A claro. gente, a gente a gente também acerta. Claro. E a gente tem que o quê? Pegar e analisar que gente, os pontos a gente que acertou. E continuar. Porque não adianta toda vez falar, ah, não, sempre tem que melhorar. Com certeza. Mas há pontos em que você acerta. Seja num produto, como no seu caso, seja no caso dos meninos em fazer um vídeo legal, que dê uma repercussão bacana, significativa, e que seja totalmente positivo para eles. Sim, eu acredito, eu sou da, daquela ideia de que quando a gente faz com o coração e pensando no cliente ou no, no, no telespectador, não tem por que dar errado. É só fazendo a aprimoração do produto, ou da review, ou da ideia que você tem. Acho que isso que é o fundamental para você crescer e também ter uma qualidade, entendeu? Tanto Com no certeza. público, tanto no produto, porque isso é muito importante. Com certeza. Brunão, você já há quantos anos de vida? Fala pra mim aí. Eu sou vovô já, saca? Eu tenho 28 anos já, tô chegando nos 3.0. Tá nada, tá nada. <risos> tá novinho, pô. Quantos anos de, de arguile, meu querido? Olha, acho que como todo mundo aqui, eu comecei no China. Eu já fumo há uns 9, 8 anos mais ou menos. E assim, todo mundo vai aprimorando, como eu te disse. E eu gosto muito, cara, de fumar. E é, são 8 anos que eu fumo arguile mesmo. Legal. E hoje você tá com a Ruka Like. Isso, exatamente. Vai fazer tempo já. A Ruka Like surgiu de um projeto a partir do ABC Fest 2. Um abraço pro Meneghello, pro pessoal lá do ABC Fest. Onde eu queria suprir uma necessidade minha como cliente. E lancei o produto e eu, graças a Deus, está fluindo muito bem. Dia a dia a gente está crescendo e sempre respeitando também, tendo muita amizade no ramo, até com concorrentes, porque eu acho que concorrência é legal você ter para você aprimorar seu produto. Concorrente não é inimigo. Exatamente, serve como base para você aprimorar seu, seu produto. E, e é aquela coisa, né? Não também pode se criar um mundo hipócrita, mas 
pode ter uma vivência saudável, né? Sem dúvida, eu bato bola com os meninos, aí já fui no futebol lá pra jogar, que eu não consigo devido ao peso, eu não sou goleiro igual o Zuka, assim, mas se eu for, acho que eu vou jogar de zagueiro. Então, acho que assim, é legal a gente ter esse, esse, esse encontro informal com a galera, pra fazer uma amizade, até pra, de repente, como a gente monta em vários eventos, rachar um frete, é, ajudar na montagem, isso é legal no ramo da Arguilha. Com certeza, show de bola. Nosso querido Caio Nagal, Carnagal já, já é mais estileira, rapaz, né? É o japa de boné, já da academia, né? É, o boné é só pra cobrir o cabelo mesmo. Ah, é? é. é os, ó, cabelo, os cabelos grandes, Duca. Ele tá disputando com você. Não vou nem falar meu, do meu cabelo aqui, que é, eu acho que eu já acho deu muita polêmica já. Né? Na questão feigura, depois o, o Bruninho, ele avalia quem que é pior. Ah, vou dar, vou dar uma posição bem clara. Desculpa as amizades, mas eu vou ser bem profissional. Fazer um review completo. Né? Exatamente. Show de bola. Caio, quantos anos... 20 anos. Apenas 20 anos e quanto tempo no mundo aí da Xixa? Uns 7 anos já. Desde os 13 aninhos? É. Mini Caio. E exatamente. Vocês levantaram alguns pontos bem interessantes. O primeiro deles é que, assim, eu comecei com 13 anos no Chininha, Porva e Afzal, é, Papel Alumínio o de Cozinha. O kit iniciante. É, o kit iniciante o que tinha na época também. Não tinha é, muita tem coisa. também essa parte. E, bom, é, eu comecei com 13 anos e, assim, minha família nunca foi restrita e tal. E acho que isso é interessante que em qualquer coisa da sua vida o apoio da família é importante, assim. É, minha família não apoia, mas também não reprime. Então isso foi interessante para assim, eu não me perder, não, não virar um fumetinha já desde do, os 13 anos. E há quanto tempo assim, controlado. Caio, que você parou para, nesses 7 anos aí que você está fumando, que você realmente começou a se interessar, de realmente procurar saber a diferença entre produtos? Cara, foi lá para os meus 16, 17 anos. Foi um bom tempo no Chininha, viu? Foi uns 5 anos no Chininha aí, uns 4, vai. Aí, aí depois eu, uns três anos pra cá... Aí eu, no Chininha mesmo comecei já a mudar a essência, passar da Fisal pra uma Masaia, um carvão de coco, porque na época a ostentação era ter o carvão de pó ouro dourado, né? Exatamente. E depois eu comprei o meu, meu narguilha, né, que eu tenho até hoje, que é o Sorrilha Pirâmide. Ah, legal. E, inclusive foi a primeira vez que tive contato com o Fernando Sorrilha. O Fernando, se estiver assistindo aí, um abraço. Com certeza, tá assistindo. Beijão, lindão. Mandar um abraço pro Fernando Sorrilha. Beijo, Sassô. Lembrando que essa versão pirâmide foi a primeira que ele fez, né? Foi, é. Que eu lembro que eu vi há mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás, que eu vi, né? Mas eu sabia da existência desse produto. Um grande abraço pro nosso Sorrilha. Como é que é o nome do personagem que o Sorrilha aparece lá, que todo mundo fala? Crowley. É o Crowley. É o Crowley. Um grande ele abraço ele pro nosso Sorrilha. Ou o Jailson, né? É. O, o Little Sour Vermelho com o Prato Dourado é o Crowley, que ele chama. É verdade, isso mesmo. Show de bola. Nossos convidados apresentados aqui no nosso programa, você acompanhando junto com a gente aí no facebook.com.br Arguilicast, está tão quente que até umas presenças que a gente fala de indesejáveis já estão presentes, né? Aqueles mosquitinhos do verão, né? Que já começa ah, o verão, com certeza, já né? chega perno e longo, Nossa. já chega aqueles mosquitinhos de luz, já chega a galera toda. É aquele churrasco que você não chamou, mas a galera vem, que ela sabe que vai ter coisa boa lá dentro. Vamos dar uma olhada no nosso Facebook, lembrando que nosso sorteio já está no ar, facebookcom Arguilicast, sorteio do nosso programa, Social Smoke, Cris, 250 gramas de Social Smoke, Rick também que está junto com a gente aqui. É sorteio bom ou não é? É bom demais, né cara? Mas sorteio melhor se um dia sortear aquele arguilho show de bola pro saco, hein, cara? Tô esperando. Ó, oh, vamos já mandar uns avisos aqui. É, daqui a pouco vocês vão mandar uns abraços de vocês. Nesse próximo domingo, né, Cris? Aí eu vou falar só o início, né? Só aquela intro, depois eu, na hora do, do nosso intervalo, eu vou falar completamente. Dia 20, lá no Saideira Bar, na rua Duas Barras 154. Me corrija se estiver errado, não estou. Estou certíssimo. Lá na Vila Califórnia. Pô, oh, tão bom demais, né, cara? Tão bom demais de informação, né? Wikipédia do Saideira. Praticamente né? um ex. E a gente vai fazer o que é um evento, né? O, aliás, o Ricos, né? O Ricos Zuka vai fazer um evento beneficente, né? Com fraternização de final de ano. Confraternização sempre é bom, né? Pra quem trabalha na empresa, na firma. Confraternização da firma é muito bom. Zuka, vai ter confraternização na firma? Vai ter não, tio. O orçamento tá curto esse mês, é, esse ano. Crise, né? Mas como ricos é ricos, né? Brincadeira, né? Eles são ricos com esse, uh, o slogan fala, né? O ricos de, de amizade. Então, uh, a amizade vai prevalecer. Então, daqui a pouco a gente vai falar tudo. Vou, vou chamar o nosso parceiro de forma surpresa. Desculpa, viu, Bruninho? Mas você vai, vai falar umas palavras aqui dentro, tá? Se você não se importar. Então, você vai falar um pouquinho aí do evento que vai rolar. Eu fui chamar a galera, né? Afinal de contas, o pessoal precisa conhecer o homem que não para, né? Porque você vai se apresentar como o homem 24 horas. O Jack Bauer. O Jack Bauer do Arrigo. É, 24 horas é porque, né? Se for contar, dá 120 horas. Mas vamos dar uma olhada no nosso Facebook, daqui a pouco a gente fala do textinho completo, feito aí pelo Zuca e pelo Cris, né? Quase os revisores de revista aí. 
Mandando um abraço para Alan Caramelo, El Mactube. Um abraço para o meu parceiro também, Thiago Rosa da Predator. E também para o Rafael, Rafael Ficho. Quem sabe o primeiro nome desse cara já brigou com ele, com certeza. <risos> Vamos lá. É, porque o primeiro nome, né? Que nem fala assim, ah, Sacamoto, né? Eu falo, é, Sacamoto. Aí fala o primeiro nome. Fala, não sei, cara. É Sacamoto, Sacamoto. Eu não sabe o primeiro nome, né, Cris? É porque já rolou uma... O famoso Sacameta, né? Que isso, pelo amor é, de Deus. Que hein? isso, hein, saca? Vamos lá, mandar uns abraços aqui. Olha só. O Igor Wagner acompanhando a gente. Muito obrigado. O Bruno Rocha. Fala, saca. Boa noite a todos aí. É um bom programa para vocês. O Daniel Fernando Pitoco manda sacamita. Até que vocês falaram. Obrigado aí pela homenagem, Pitoco. O Arthur de Campos Medina. Manda um abraço pro engraçadão do Zuca. Esse gatão. E a outra palavra eu não queria falar. Porque é igual a margarina, ele falou o nome de uma margarina. É, eu, eu não quero nem imaginar, não cara. Entendi, cara. Não entendi, cara. Também não entendi. O Alexandre Squad, mandou um abraço. O Rafael Pini. É, rapaz, Grande se squad. não tiver Insta, não tem problema nenhum. Não se preocupe com isso, beleza? O Andreas Fest mandou um abraço aqui. Ele está junto com o Hidek, o Plínio da Kung Clean, o Thiago Tamura, né? Ele está em Mogi, o Andreas Fest. E nem, nos, nem vem nos visitar, né? Deixa Não, o Andreas ele mandou entregar um negócio pra você que eu tive que deixar em casa. Já vou avisando aqui, já pro Andreas ficar ligeiro já. É, deixa o um recado pro Fast. Daqui a pouco ele, ele, vai, ele vai sentir o poder desse recado. Rapaziada, ô louco, calma aí, bah. Calma aí. Um abraço. Pro Essa chega chegando. Vini Safadão aí, esse cabelo, né? <risos> cabelo ousado do Brasil. Ai, oh, meu Deus do céu. Não, não gosto, mas tem que falar, né? Faz parte, ossos do ofício. Ó, oh, daqui a pouquinho eu vou falar com a rapaziada, né? Nessa questão de final de ano, de festas aí. Eu tava um pouco pra eles do, do resumo de cada, de cada um deles em relação ao mundo do Arguile, né? Porque cada um tem uma história pra poder contar, histórias diferentes, de regiões diferentes. Falar também da ligação do Caio, juntamente com o Goiás, né, Caio? Que é a diferença é muito grande, né? né? O Zuca também, dessa ligação que ele começou a ter com São Paulo há algum tempinho atrás, né? São Paulo e o sul do país, né, cara? É, São Paulo e o sul. Começou por São Paulo e aí foi descendo, né, Zuca? Foi, né? Aí foi descendo foi. os estados, as cidades e não parou nunca mais. E também do Bruno aí, que começou, que eu acho muito interessante, começou aí quietinho na dele, sem, sem querer matar ninguém, sem querer destruir ninguém, mas aí já tá ganhando notoriedade, reviews e tudo mais, o pessoal já curtindo o trabalho dele. Então Sim, um sempre é na humildade. Aí. Ah, sempre, né? Então, né? Tudo começa né? pequeno, não tem como. Exatamente. Né? A não ser que alguém nasceu aí, né? Com a mão pro ouro, né, cara? <risos> aí a gente faz estrutura show de bola. Mas você agora que tá acompanhando o nosso programa, vai assistir o Me Ajuda a Saca desta semana. Daqui a pouco a gente volta com mais ArguiliCast, hoje recebendo Giovanni Zucca do Zucca Cuca. Bruno Luiz da Ruca Like e também Caio Nagal do blog La Ruca. Confira agora o nosso quadro de perguntas e respostas aqui no programa mais top da internet. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui é o Gabriel Sakamoto começando mais o Me Ajuda Saca desta semana. É o quadro onde você envia suas perguntas e eu tento responder da melhor maneira possível, sempre aí buscando a informação de qualidade e não a verdade absoluta. É claro que tem algumas perguntas que eu vou saber responder de primeira, outras aí que eu vou ter que buscar um pouco mais de informação para responder para vocês por inteiro. Enfim, quero agradecer aos sorteados desta segunda-feira, que são o Lucas Moura, Gustavo Staico, a Mariana Cruz e o Marcos Júnior. A presença feminina aqui no nosso me ajuda, saca muitíssimo, obrigado vamos responder as perguntas lembrando que hoje eu estou aqui desde já gravando este quadro com a supervisão de Giovanni Zucca então qualquer coisa que eu falar de errado ele vai estar aqui me corrigindo então espero não falar nenhuma besteira na frente dele e também de vocês né? vamos lá, primeira pergunta de hoje, mas antes o pessoal pergunta, saca onde eu envio as minhas perguntas? Você pode enviar no facebook.com barra que é o nosso canal oficial de comunicação e também no meu perfil pessoal, que é o facebook.com barra gabriel.sacamoto5 Então guarde, anote aí esses dois links para que você possa enviar as suas dúvidas sempre que quiserem né, ser respondidas aqui no Me Ajuda Saca. Vamos lá, a primeira pergunta de hoje é do Lucas Moura, ele fala saca, firmeza, firmeza mesa, Lucas, e você? Tudo bem? Cara, me roubaram 
o meu, é, roubaram o meu arguile e levaram o respiro dele. No caso, era o Regal. Tô triste porque sei que não vende essa peça separada, mas enfim, queria saber se você conhece alguém que possa me fornecer essa peça original ou alguma outra forma. Se alguém tem sobrando, sei lá, pode me vender. Desde já, valeu! Cara, que situação! Ele roubou, o arguile dele foi roubado, provavelmente que ele disse aqui, que ele conseguiu reaver o arguile, mas o respiro foi. Nesse caso, né, você pode entrar em contato com o site da Regal, no regalhooka.com, tentar falar com eles a respeito do envio de um respiro né, de forma separadamente, mas aí tem as soluções tranquilas aqui no Brasil. Primeiro, respiro da Amazon funciona tranquilamente no Regal, e dois... Respiros da Ruka Premium, o Airflow, ele tem um específico para Regal, então você vai poder usar, vai ficar show de bola, não vai ficar na mesma tonalidade. Primeiro porque o Amazon ele trabalha com um preto diferenciado e o Ruka Flow já é um produto de plástico, então o plástico também, por mais que ele seja da mesma cor, ele tem uma aparência um pouco diferente, um pouco mais brilhante. E no caso do Regal, já é um preto fosco. Cada um com a sua diferença, mas vai ter essa, essa leve né, diferença na questão visual. Mas na questão da funcionalidade, o Sr. Regal vai ter uma vida nova aí com esse respiro. Mas como eu disse anteriormente, mande lá no www.regalhooka.com na parte de contato. Quem sabe você não consiga aí junto com o pessoal, com o George com o Jonathan da Regal, consegui esse respiro separado, mas se não quiser muito trabalho, se não quiser esperar também, o que eu acho que é o seu caso, afinal de contas, né, Zucão, o final do ano tá chegando, o pessoal quer Natal, Ano Novo, férias, não quer deixar, não vai ser uma, um preto mais brilhante, um plástico ao invés do alumínio, que vai fazer a diferença, né, então o pessoal quer... Você teve o mesmo problema? Sim, sim, respiro. Sim, respiro. Mas ele conseguiu também dar uma... É, colocou na Amazon, ó. Temos aqui, ó, um cara que teve o seu mesmo do que você, Lucas. Então, para você ver que realmente funciona. Vamos lá, a segunda pergunta de hoje é do Gustavo Staiko. Ele manda aqui um textinho bem legal a respeito dos arguiles turcos. Ele fala: Eu queria saber se você tem alguma experiência com os arguiles turcos semelhantes ao Eunefs, mais especificamente o Sultan Colonial. Eu estava querendo pegar um e me surgiu a oportunidade de pegar um genérico. O arguile era de um parente de um amigo meu e ficou de presente para ele. Eu não sabe exatamente a procedência, mas no coração, onde dizem que no original vem escrito o Neves, esse vem escrito ele está. Para falar a verdade, né, tanto os turcos como os egípcios, eles têm uma questão de marca para fora do país, Estados Unidos, Brasil, Europa, porque lá mesmo, a larguile é arguile. É a marca, óbvio, tem, como por exemplo falar do Egito, vai ter a Kaliomamun. Mas, cara, você vai em uma, em uma, outra, uma outra região comprar um arguile, você vai ver a mesma coisa que um trimetro, principalmente o trimetro que tem marca, é, por exemplo, outros modelos que vai mudar uma questão de, putz, o, é, o, ele, ele é 5 centímetros um pouco mais, mais alto, questão de solda, principalmente entrada de mangueira e respiro, mas basicamente a qualidade é a mesma, o material, a procedência, são muito bons e mesmo sendo, entre aspas, genérico, como você mesmo citou, Gustavo, eles apresentam qualidade, eles apresentam durabilidade e, claro, uma estética que, na minha opinião, é muito, muito ímpar. Principalmente os arguiles turcos, tem cada detalhe que é sensacional. Então, pode ir nessa compra, fica à vontade. Se não quiser, tem aqui o Zuka. O Zuka adora comprar setups de todos os tipos. Então, se for bonito e se for aí de uma linha um pouco mais rara, eu tenho certeza que ele vai adorar. Então, Gustavo está aí. Grave esse nome aí. Já está na peça em Polônia, Já. Né? Então ainda um colonial de, uma, de algo que não tem no mercado, olha que só hein? Você sabia que eu, Pode. foi uma marca original, depois praticamente dizem que foi descontinuada pelo fato de não ter respiro E meu, foi lindo, foi lindo até que viram esses turcos com respiro, que também exportação é, é, Que deu uma modernizada na parada, né? porque os aqueles turcos são conhecidos por não ter o respiro E usar aquele, e usar aquele rochezinho, o é. turco é sensacional de barro muito bem, então guarda, grave esse nome, Gustavo Staiko. Terceira pergunta de hoje, da Mariana Cruz, presença feminina aqui no nosso programa. Oi, Saca, me ajuda. Gostaria de climatizar o um rocha de barro com menta. Como eu faço? Valeu, abraços. Mari, muito obrigado pela sua participação. 
nada mais, nada menos do que você vai né, usar uma, aquele arguilhezinho de madeira, né? Ah, se quiser, pode, se não tiver, também se precisa usar. Exatamente, tem essa parte, né? Da questão da condução dos metais em relação tanto à temperatura como realmente a sabor. Mas também, é, qualquer coisa, vai no setup normal, né? Aí quer deixar aquele rocha com barro comendo. O que, que é? Fuma bastante. Uma, duas, três, quatro, cinco sessões. Só que o que você não pode fazer, Mário? Você não lava. Você só tira ali o excesso com papel, com um pano, mas não lava esse wash. Ele vai ficar com mais sabor ainda se ele tiver num arguile totalmente de madeira. Porque o arguile de madeira, assim como o wash, você não vai lavar né, internamente. Vai só passar um papelzinho, um pano, para tirar aquela sujeira externa e não vai lavar para manter, para absorver o sabor. O wash vai absorver e vai ficar com cada vez mais gosto, mas para deixar realmente a menta mais completa, tente usar uma arguilha de madeira, como o de cobre como o Zuka citou, são duas possibilidades muito, mais muito legais tá bom? Muito obrigado pela sua participação vamos para a próxima pergunta de um rapaz que esteve presente com a gente mandou uma outra pergunta que eu tenho certeza que cai aí para algumas pessoas que vão viajar nesse final de ano ele fala, fala saca meu querido tudo bom? Deixa eu te aborrecer mais um pouco jamais Marcos, não aborrece de maneira nenhuma, ele fala é o seguinte, ano que, é, ano que vem no começo eu estou indo para Orlando de férias e eu sei que tem vários tabacos que compramos aqui, que também são comercializados lá fora eu andei procurando aqui na internet, mas não consegui encontrar muita coisa, queria saber se você é, tem um amigo ou conhecido ou o nome de uma loja para visitar em Orlando e fazer algumas comprinhas ele diz aqui também, cita as marcas né, que são feitas lá fora, então tem um monte de coisa Primeiramente, Orlando. Orlando é conhecido como uma cidade que não tem tanta variedade em relação ao tabaco. Você vai encontrar tabacarias, mas são tabacarias que trabalham com todo o ramo em geral. Você vai ver cigarrilhas, você vai, vai encontrar charutos e a parte do horário grito também, só que sempre de uma forma bem mínima nessas lojas. Recomendo você, vai estar nos Estados Unidos? Muitos dos sites lhe oferecem frete grátis, principalmente o www.ruca-xixa.com. Tem também o rucacompany.com, tem o próprio 5starruca.com e mais sites como The Ruca, Ultimate Ruca, uma série de marcas que oferecem variedade em suas lojas online. Então compra, por exemplo, no Rucaxixa, que é uma loja que já trabalha no mercado há tantos anos, acima de 100 dólares, se não me engano, principalmente nessa época de férias, eles dão frete grátis, manda entregar se você estiver no hotel ou se estiver na casa de um conhecido, de um amigo, pode mandar entregar, que é super tranquilo, o frete é grátis para a grande maioria do, do país, e olha que o país tem uma extensão extremamente gigantesca. E aí você compra o que você quiser, você entra no site, você já sabe o que você, você quer adquirir. Recomendo para vocês, principalmente aí que você não vai ter dor de cabeça. Destina o seu tempo para outras coisas, para curtir o próprio país. E você espera a sua encomenda quietinho lá, curtindo os steaks, né? A gringa. E vai aproveitando lá, ver o Pateta, ver o Mickey. E vai nos Xixa Bars também, né? E se você for no Xixa chamar manda uma foto pra nós aí. Eu Fala. Tem o Cairo Ruka. Tem o Cairo Ruka lá. Na no... International Drive. International Drive. Pra quem já foi, International Drive Cairo Ruka. Uma opção aí do Zuka. Mas eu, eu ainda acho que comprar na internet é muito não, mais tranquilo. Comprar, né? você não consegue comprar nada lá. Tem Quase, internet, é, você vai ter... estavas, isso. E aliás, e, e aliás, né? E tem um porém ainda, que vai achar mais caro do que se olhar numa loja online, né? Então, então tem esse porém também. Valeu, Marcos! Faça boa viagem, mande fotos aí pro Arguilicast das suas visitas a ah, possíveis te chamar aí no Zewa. Tá bom? Muito obrigado! Queria agradecer a todos que vieram suas perguntas. O Arguilicast agora volta com a sua programação normal porque tem muita coisa bacana. Tem o Dailycast que o Juca, o Juca tá participando hoje, participando do Dailycast e vai, vai participar na semana que vem também. Então ele tá participando de tudo, tá participando do Me Ajuda Saca. Daqui a pouco ele tá apresentando o programa e eu tô em Americana, ele tá aqui em São Paulo. Tá bom? Continua assim o programa. Hoje a gente recebendo o Bruno da Ruka Like, Zuka, do Zuka and Ruka e o Nagal do blog La Ruka. Daqui a pouco tem Dailycast, então não perca aí Além do nosso sorteio de hoje, nada mais, nada menos do que Social Smoke 250 gramas. Valeu! Esse foi o Me Ajuda Saca desta semana. Queria agradecer novamente a todos que enviaram suas perguntas. Continue enviando, pois eu vou continuar respondendo. Lembrando que semana que vem será a última vez deste ano, a última edição do programa Arguilicast. 
Hoje estamos aqui com a edição de número 85, é isso mesmo, 85 semanas no ar. Dá para acreditar que você aí de casa me aguentou, está me aguentando por 85 semanas, né? Coisa linda, cara, é, coisa linda. Eu bater recorde de pessoas que conseguiram assistir o Sakamoto. O foda é me aguentar um programa só, né, pô? Ah, mas é por isso que a gente chamou em uma só. <risos> Brincadeira. O Zuka, o Zuka tem muita coisa para falar. Se falar das histórias dele, Ixi. o programa vai durar umas 4 horas. Acho que dura até fevereiro, só isso, só. Né? Pelo menos, né? Até o começo do carnaval. Só isso, né? Só alguns dias. Por aí, velho. Tem muita história, né, Zuka? Mas isso aí, quem sabe no dia, num daily cast aí, mais informalzinha, você conta um pouquinho do que você já viveu aí de... Porque o pessoal fala que você é engraçado, então história engraçada não deve ter faltado. Não, né? é... O duro pessoal nem chama... É, não é falar que eu sou engraçado, o duro pessoal chama de palhaço, aí eu já fico meio fralda, viu? É... Meio que... Como é que é? Meio difícil aí. Fralda? Eu ia falar uma palavra, acabei falando outra pra não ficar feio no programa. Né? <risos> Fica meio poda. Fica meio poda, tá ligado? Tá certo. Rapaziada, daqui a pouco ó, já vamos pegando os celulares aí pra mandar um abraço. Não pra tirar uma foto igual algumas pessoas fazem aqui que estão no nosso estúdio, né? Dedo nervoso. Galera, programa hashtag 85, dedo hashtag, dedo hashtag dedo nervoso aí, viu? Ó, e pode adicionar os meninos aí nos seus canais também, na, na página. Zuka, tem lá o youtube.com barra Zuka. Cara, eu acho que eu não fiz esse link, não mas tem... qualquer coisa... Ah, não, você a partir de hoje pode fazer, que a partir de 500 inscritos você pode personalizar a sua URL. Coisa linda, agora eu então, tô sabendo disso. Então a partir disso. de hoje você vai fazer o Zuka em Ruka. Perfeito. Legal. Show de bola. Mas se digitar Zuka em Ruka no YouTube, na barra de pesquisar... Não, é o, é o primeiro que aparece provavelmente vários vídeos meus. Bruninho, Ruka Like pode estar no facebook.com barra... Ruka Like mesmo. Ruka Like mesmo. Isso. E para ter seu perfil lá, o pessoal quer tirar uma dúvida um pouco mais incisiva, alguma coisa mais detalhista? Pode chamar também no inbox ou no Facebook, pessoal, aceito todo mundo aí, a galera. Bruno, é, Luiz. Bruno Luiz ou Bruno Darboni, que eu tenho dois Facebooks. Ah, oh, você vê, né? É, tá tão lotado que o cara criou dois. <risos> tipo Orkut. Legal. YouTube. Ponto... É, né? Perfil 1, perfil 12, o Corpo chama disso, né? <risos> que coisa bizarra. Ainda bem que fez um meio. Que terror, velho. Pediu colocar 5 mil pessoas. É. Não, é, olha, 5 é. mil amigos fora os seguidores, né? Exatamente. Nagal, pra encontrar lá o blog La Ruca, youtube.com barra blog La Ruca? Cara, eu acho que é, eu não tenho certeza, eu não consigo. Mas é fácil também, Mas se né, jogar cara? Caio Nagal também, cai na minha playlist. Ah, Caio Nagal chega na playlist também. Show de bola. É isso aí, rapaziada. Que bom que vocês estão aqui curtindo o nosso programa. Falando dos seus projetos. Começar aí daqui a pouquinho com o nosso intervalo. Mas, Zuka, o pessoal de casa quer saber. Qual que é a coisa mais legal de ser um, um youtuber, um reviewer de Arguile? Simplesmente o feedback do pessoal. Nada além do feedback do pessoal, é, né? Exatamente. As coisas que você ganha. Não é o pessoal de marca que vem entrar em contato, que também é muito satisfatório. Só que o pessoal falando, pô, Zuka, obrigado, você conseguiu me ajudar. Pô, cara, review bacana. Pô, cara, explica melhor esse processo. É o que realmente me faz que é dar vontade de gravar mais, cara. Simplesmente isso. Mas, velho. por exemplo, uma pergunta. Os 15 claro. minutos de fama, que não são 15, que 15 é só uma review, né? Esse tempo de fama, de notoriedade, é um negócio que agrada também? Ou Agrada. você realmente fica na questão do, do feedback? Agrada, não, é bacana você ter tipo mil views em um, um vídeo, ter algum um número assim aceitável. Só que, cara, pra falar a verdade, eu sou mais a questão do pessoal e do feedback, cara. É o que realmente me agrada bastante porque eu acabo fazendo amizade com o pessoal que vem falar comigo. E é isso que eu prezo, cara. Não tem esse negócio de milhões de views, é o que eu te falei. É aquele cara que vem falar com você e, e, e elogia o seu trabalho, cara. É isso que eu gosto. De todos esses momentos que você já viveu, seja receber uma mensagem no Facebook, até mesmo o rapaz conseguir o seu número do WhatsApp, Instagram, se você usa, enfim, redes sociais, e uma questão mais presencial. Qual você consegue lembrar ou citar um momento muito marcante pra você, dessa parte que você cita que é tão legal? Ah, cara, foi um amigo meu aí que ele chegou e falou, cara, seu canal é muito legal... Gosto muito de você como pessoa, sempre te quis ter mais próximo de mim, que você sempre foi um cara que eu gostei muito, que eu admirei bastante. E agora vendo você aí fazendo review, eu quero ter um canal, o cara criou o canal, tanto que é do Trilha Ruka do Alexandre Squad, que é um cara que eu guardo literalmente no fundo do meu coração, que é um cara 10. É um cara 10, através de todas as limitações dele, ele se esforça bastante, ele é muito empenhado e ele quer que esse sonho dele se torne realidade. E ele tendo eu como fonte de inspiração, cara... É, é difícil até descrever o quão importante Com isso é pra certeza. mim. Eu tenho plena ciência do que você tá falando, que é... É, é difícil a gente colocar em palavras, né? Um, é um é, momento saca. muito e o, o, mágico, o Xande, né? Então, é o que o Xande também ele tem alguns problemas com ele, que o dia que você conhecer o cara, que ele com certeza, eu quero que você conheça ele, com certeza. você vai entender o porquê que eu tô falando tudo Sim. isso, cara. É um cara que, velho, ele realmente é um dos moleques que eu gosto muito, velho. Muito. 
assim como gosto do pessoal que tá aqui, ele é, ele é especial pra mim, cara. Ah, bom. É isso aí. Você viu, né? O Brunel já ficou bravo, você não Pô, falou assim, não né? de mim. Que é especial também. Não, cara. é que você não tem noção, tanto de gente tem pendurado na porta e me encarando aqui agora, tem até na ah, janela ali. Os novos, é Lucas, Rafael, Matheus, Matheus, esse moleque é complicado, cara. Eu não vou falar nada demais aqui, que é a família brasileira não precisa saber, mas que ele é um pouco complicado, ele é um pouco complicado. É. Na língua mais popular, o moleque é liso, o moleque é liso, ele é embaçado. Esse é o cara. famoso MC Guimê, né? MC Guimê, é. né? A gente vai gravar aí um, um, um clipe, MC Guimê, <risos> MC Guimê do Saideira, <risos> show de bola. Por isso, você tá trabalhando aí há meses, não chegou a completar ano, mas isso. já tá numa correria imensa, eu, eu pude acompanhar a sua própria evolução, né? Perfeito, eu é, vim a aqui. Gente, a, a gente, você tá aqui, uma questão profissional também, mas eu também, é um convite meu para que as pessoas possam conhecer um pouco do seu trabalho, que eu acompanhei e, seria muito, e é muito legal você passar isso pro pessoal. Mas... É, você fazia outra coisa antes do mundo do Arguile, né? Fazia, fazia sim. Trabalhava com e-commerce, na parte de importação. Sempre com produtos importados, né? Sempre, sempre. Que, eu, se me permite citar o nome da empresa, Não, a certeza. Like Imports. Né? Isso, a Like Imports. Sempre. E aí, um dia, você falou para você mesmo, olhou no espelho e falou, eu vou trabalhar no mundo arguile, cara. Tô oito anos, tô oito anos comando aqui. Eu acho que eu tenho capacidade de criar um produto, correto? Sim, sim. Na verdade, assim, sempre tive o espírito empreendedor. Sempre fui um vendedor de PAP mesmo, um cara que gosta de conversar com o público, que tem essa parte de distrair o que o cliente precisa. E assim surgiu a a verdade, o interesse de montar o Calike e trazer um produto diferenciado para o mercado aí. Show de bola. E aí você fez piteira de alumínio? com a mangueira de silicone, que é um produto que ganhou notoriedade há não tão muito tempo no nosso mercado, que afinal de contas ele, esse é um trabalho realizado muito na Europa, né? Propriamente na, na Alemanha é um tipo de produto muito utilizado, é, as mangueiras de forte. silicone. E foram inseridos aí a questão da piteira de alumínio. Alumínio, que é um produto muito usado por nós, né? Perfeito. Usado em arguiles, em pratos, em roches, em controladores de calor. Até mesmo pegador, né? Pegador, principalmente, né? Que é um produto que, é, aliás, é o único material que é usado no pegador é o alumínio. E teve todo esse início, né? E por que você escolheu exatamente o alumínio? Eu não vou falar da mangueira, porque a mangueira não, a gente não tem tantas possibilidades assim. Sim. Mas por que a questão do, da piteira de alumínio? Primeiro pela durabilidade do produto, ser é um produto que você consegue extrair um pouco mais de estética, quando você faz aquele torneamento no CNC principalmente, e você consegue trabalhar inúmeras formas de, de desenhar uma piteira, então acho que isso é muito interessante. E o público está pedindo até outros modelos, é, eu converso assim, eu gosto de conversar como o Zuka fala, extrair do que o cliente precisa, o que ele tem de ideia para a gente pôr no mercado. Surgiu essa piteira que ela tem... 40, tem 42 centímetros e é considerada aí, eu já fiz um levantamento, como a mais leve do mercado em, em termos de alumínio. Claro que tem a brazuca, tem a RR, tem outras aí, mas a gente fez uma piteira mais longa, com a divisão no meio, gravação a laser, anodização, que também facilita na, na limpeza da, da piteira, para tirar cheiro, etc. Mas a gente procura fazer um produto diferenciado em, te, em questão de tamanho. Então é, essa era a visão e esse é o propósito da, da Ruka Like no momento. Show de bola. Hoje, falando de. Vamos falar primeiro do seu sonho, né? A gente, olha, já falamos do seu sonho de criar esse produto e falando um pouco da realidade. Expectativa e realidade. Muito acima, na, realmente na, na meta, um pouco abaixo. Como que vai o, a sua realidade hoje? Então, minha realidade, na verdade, é atender o cliente que eu consiga atender e dar aquele, aquele suporte, mas assim, expectativa de crescimento, estou recebendo várias propostas até de representação no Sul, Norte, e a, pros, a prospecção de, de crescimento é enorme, está tendo um pedido muito grande, quero até pedir desculpa para alguém, se não conseguir receber a piteira, a gente vai colocar mais no mercado ainda esse ano, e essa é a ideia, a gente está lançando também, para esse ano, nesse, na segunda quinzena, o Roche feito à mão, tá? É um roche que a gente vai trabalhar ali toda a mão, o oleiro que vai fazer, de cerâmica, e a gente vai ter uns trabalhos diferenciados no roche. Quando tiver tudo certinho, a gente vai postar na página, no Instagram, tudo certinho. Show de bola. Nagal, você aí sendo o mais novo, né, mas não tão longe do Zuka, o Zuka tem 22 ou 21? 21. 21, um ano apenas a menos do que o nosso querido Giovanni Zuka. Começou a gravar há quanto tempo? 
Eu comecei no começo desse ano, não sei exatamente o mês, foi para março, março, abril, por aí. Então vai completar em torno de nove meses, mais ou menos, por aí, por oito, aí, nove, nove meses. É, por aí. Por quê? Cara, eu sempre admirei o trabalho dos, da, da galera que gravava, né? E eu acompanhava grupos também, vários grupos no Face. E sempre tive essa vontade também de querer passar alguns conhecimentos, querer poder ajudar. A partir do momento que eu me interessei por essa cultura, eu quis também poder ajudar quem tá começando, que nem eu que foi achando as coisas a partir das informações. E no grupo do blog La Ruca do Face, o Mikael fez uma chamada lá, de quem se interessava em ser colaborador, e eu mostrei interesse. Mas você, antes disso, já, já era um rapaz que participava de algo em relação à comunicação, ou até mesmo já, já, se, já era uma pessoa comunicativa? Comunicativa sim, mas... É, relacionado à comunicação, não. Tanto Fazer é que... um vídeo, você nunca tinha feito assim uma sequência de vídeos? É só trabalho na escola. Sequencial, só. nunca. E tanto é que, cara, eu não consigo assistir minhas primeiras reviews. Eu vejo muito defeito. Mas é aquela questão, não pode ser tanto autocrítico. A mesma coisa que o Bruno for analisar a, o primeiro, um dos primeiros protótipos da mangueira. Exatamente. Que eu tenho certeza que, não, que alguns não são nada parecidos com o que é o produto final hoje, né, Bruno? Com certeza, sempre há porque aprimoramento. A não, porque a gente não pode mentir aqui, né, Bruno? Não, claro, a gente tem que ser transparente, é. tanto com o público quanto o lojista. É, na e parte com, de review também, só vai aprimorando. você mesmo, né? Eu acho que essa verdade com você mesmo é a mais importante. Com né? certeza. Porque se eu, se, eu falar você, se eu falar pra você que tá assistindo de casa que o primeiro programa tá sendo igual o que tá sendo a edição de número 85, eu estaria mentindo, mas Com absurdamente. Certeza. Verdade. Teve a sua evolução. E aquela coisa, cara, é importante da gente assistir mesmo. A gente olhar e fazer aquela cara feia. Mas depois você coloca uma de hoje e você fala, opa, exatamente. eu não parei no tempo e eu não parei naquilo que eu poderia melhorar. É, exatamente. Foi Entendeu? o que o Zuka falou em relação ao feedback também, né? A galera vai comentando... É, por mais que seja uma crítica mais pesada, você tira a parte boa da crítica. Então, teve gente que falou que eu cortava o vídeo demais. Eu parei pra reparar, realmente eu cortava muito o vídeo. Então agora eu procuro fazer menos cortes. E duração de vídeo também, em relação a falar. Tanto você me deu dicas também em relação a, a ser mais carismático, digamos assim. É, usar, né, cara? Usar a imagem que você tem, né? O, o Zuka tem uma imagem de um, de um cara divertido, que ele realmente... Fala as coisas dele, com, com a, passando a informação de uma, uma forma mais descontraída. Eu acho que cada um pode usar o seu, as suas qualidades, né? as suas particularidades, sim, as, suas, sim. as suas características. né Então aquela coisa, o Zuka é muito diferente do, de mim, do Sakamoto. Que é muito diferente do Eduardo Macaro, que é diferente do Nagal, que é diferente do Ruka Show, que é diferente da Ruka Pidia, que é diferente de outros canais, blog do Tio Bob e Narigri Club. Mas cada um vai ter aquele, aquele recheio... Que o web espectador vai se identificar. A sua particularidade. Né? Seja uma questão física, até mesmo uma questão. Uma questão é, de, 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 de. Uma questão técnica. Técnica, né? É, saca, é bem isso que você falou. Eu vejo muito, por exemplo, eu tenho alterações durante meus vídeos. Tem vídeo que eu tô mais engraçado, tem vídeo que eu tô mais. É que eu falo um pouco mais de palavrão, que já é uma coisa comum até nos meus vídeos. Tem vídeo que eu tô um pouco mais técnico, tem vídeo que eu tô com um pouco de saco cheio. Então, cada um tem sua essência, eu acho. E afinal de contas, Luca, todo dia. Acordamos de maneiras diferentes Mais, menos animado Muito irritado, pouco irritado Zero irritado Até porque somos humanos, né? É, o Sim. humor nunca é o mesmo É, e fora quando você tá trabalhando Você tem aquela, aqueles tá in, 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 impre, já, imprevistos, né? né, cara? Você chega pra gravar aquela hora tarde da noite Como o próprio Du fala Que ele grava bem tarde da noite Dá pra perceber Então, é, é difícil, né? É difícil pra não falar aquela palavra legal, não, né? Pode falar, não. Zucas. Você que você tá doido, pode falar. Fala. Não, não vou falar. Fala, tá uma, fala, fala, pode falar, vai. Fala, fala Zucas. É foda. Aí. <risos> Mas é isso, né? E a questão também do senhor, né, Bruno? Porque tem uma questão que, por mais que você saiba que aquele produto é seu, que você saiba todas as informações dele, tem dia que você não vai conseguir apresentar tão bem quanto você apresentou no, no, no dia anterior. Porque seja uma questão que você esteja cansado, uma Sim. questão que você esteja irritado. Até mesmo em evento. Às vezes você começa num pique e começa a desenvolver com o cliente. Daqui a pouco você tá. Porque assim, o evento é muito, muito ímpar. Tem hora que chega um cliente, ele, ele quer extrair mais informação. Tem cliente que já conhece o produto e já quer fechar. Então, cada conversa é uma conversa, como diz meu pai. E, e, e você se altera bastante, né? Por exemplo, eu digo, se altera de... Cara, eu preciso atender assim, preciso atender assado, né? Não é linear, né? Todo mundo vai passar a mesma informação. Não, Tem, não. Por exemplo, um, um cliente que já sabe o seu produto, você, você precisa ser bem mais objetivo. 
Com certeza. E um, um cliente que já não sabe, você precisa ser bem detalhista. Sim, até a gente tem que passar o maior, de, o maior número de informações assim, para o cliente, para ele, de repente, propagar. Pô, ele vai comprar a piteira, com certeza ele está comprando porque gosta, e ele vai propagar. Então, a gente tem que encher, literalmente, o cliente de informação para ele fazer esse marketing boca a boca, que é muito que importante. é o melhor de todos. Pra ele Sem ter dúvida. certeza do que está comprando. Né? Ó, Sem dúvida. Esse marketing boca a boca, ele vale para um canal de YouTube do, de Arguile, para um produto de Arguile, para uma loja. Porque nada mais confiável do que a opinião alheia. Exatamente. Por exemplo, ele está ouvindo uma experiência. Ele não está lendo uma propaganda. Porque a propaganda, por mais que o produto, enfim, por mais que aquela, aquela marca seja boa, nada mais justo que uma experiência. Do cara assistir um vídeo do Zuki e do Nagal e falar, ó, oh, assiste o canal dos caras. Sem tá dúvida. Você aqui que eu fiz? Eu aprendi com eles. Tá vendo essa mangueira aqui? Você gostou dela? Gostou? Pô, é do Bruno Luiz da Ruka Like. Ó, oh, tá vendo essa cor? Fala uma cor que você quer. Ó, oh, vermelha, tem. Preta, tem. Então o cara falou, ô, oh, você gostou do bocal? Então essa é a mangueira. Perfeito, é Entendeu? isso mesmo, Saca. E é o importante, cara, é extrair tudo que o cliente quer e colocar na piteira, colocar no review, colocar na página. Isso é o mais importante. Por quê? A gente consegue aprimorar, não geral o mundo do arguilho, entendeu? Não só estou eu me favorecendo, a gente está se especializando não, estamos e contribuindo exatamente, estamos subindo, elevando o patamar do Arguilha no Brasil exatamente, a cultura a gente tem que diversificar mesmo ah cara, Chuca. esse negócio aí de feedback desculpa cortar você de novo, saca Zuka, o que, que eu falei para você no começo do programa o programa é seu mais então, ou menos, manda, né? Você manda aqui, bicho. Vocês mandam hoje. Cara, eu, uma coisa que eu... Ai... Isso é um amor, Bruno. <risos> uma coisa que eu faço muito, geralmente, eu posto em blog. Eu falo, galera, o que, que vocês querem ver no meu canal? O que, que tá faltando pra vocês? O que, que quer, vocês querem ver? Porque, meu, é, quem dicta mesmo o, o que vai acontecer no canal, pra mim, é a pessoa que tá me vendo. Porque, Exatamente. Pô, Vai que uma sugestão que você pode até julgar besta, a própria pessoa julga besta, pode ser uma puta... Nossa, de novo. Uma bela Fica à vontade. Inova... Fica à vontade. <risos> uma bela inovação pra você, cara. Então eu tô postando, eu tô lendo tudo que o pessoal Exatamente. fala, leio comentário, isso. respondo um por um, cara. Dá trabalho, mas eu respondo. Ah, mas cara. isso é importante, né, Zuka? Você ter esse contato direto com o cliente. O que Sim. você falou, de... pô, às vezes a dúvida é só desse cliente, não é. A dúvida de um é a dúvida de milhares hoje no mercado. Porque falta, às vezes, muita coisa que... A pessoa não tem acesso. Pô, eu queria saber isso, desse roche, dessa mangueira, desse arguile. E é muito importante você fazer tudo que o cliente quer hoje. Com certeza. E realmente, Zuka, eu conheci seus trabalhos vendo suas postagens do grupo do Ricos. Isso é muito importante. Quem não é visto, completa e não é... Não é lembrado. Exatamente. Isso é, isso é tudo. Isso é uma frase que... É signific... Para o mano. É uma, signific... uma frase para a vida toda. Rapaziada, já podem sacar seus smartphones. Tenho certeza. Tô torcendo para que tenha muitos e muitos abraços para vocês mandarem hoje. Na Gal falou, saca, tem tantos que eu já fiz um bloco de notas, já achei bem inteligente. É, realmente, eu celular um bloco de notas. Ó, o primeiro abraço, já sabe, pro nosso querido Igor Patti, que tá aqui junto com a gente. Com certeza, auxiliar nos comentários. Com certeza. Aí, né? Auxiliando. Vou até pedir ajuda para colocar os próximos aí para nós, por favor. E, daqui a pouquinho, vou falar também, Rico Suca, evento próximo domingo. Prometo, vou tentar fazer uma força, porque a gente tem outro evento para cobrir aí, que tá marcado a mesa do nosso querido Michel Awada, da Arte Ruca e nosso querido Jean Awada. E é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou ler nossa página no Facebook, facebookcom arguilicast. Zuka, já para começar aí, já que você já fez uma cara de, putz, tem gente pra dedéu. Não, eu vou falar bem a verdade, eu acho que eu recebi até ameaça de morte hoje por causa de salve. Ah, foi já. todo mundo. Começa a brotar, né? Não, é, eu vou ser bem amplo assim, queria mandar um abraço pessoal do Ricos Ruca, pessoal do, que acompanha o meu canal, pessoal de Americana, pessoal de Santa Bárbara, as tabacarias de Americana que são, não são poucas. Mas os específicos mesmo são para a Caia Ruda, meu grande amigo, meu grande parceiro, companheiro. Para o Squad, como eu já tinha dito. Para o Anthony, que não está aqui hoje prestigiando a gente. E para toda a galera presente. Aí para o Cris, né, que ele mandou um tchauzinho agora. Com certeza. Bruninho, fica à vontade, hein? Então, é... peço perdão se esqueci de alguém, mas eu quero começar pelo Blade, da Roca Soares. Negão é 100%. É um cara que eu gosto como amigo, como profissional. É um cara sempre... Sempre que eu posso contar com ele, ele me ajuda. Queria também mandar um abraço pro Rael. É nóis, cachorreira. Tamo junto, cachorro. Queria mandar um abraço também pro pessoal da Roca Prime, lá da Zona Leste, lá da Marcial Monteiro. Queria mandar um abraço pro pessoal da Brothers, pessoal da Fumacê, é, pessoal que faz review, Zuka, Macario, todo mundo que tá presente aí. Eu peço desculpa porque o nervosismo também rola aqui, a gente acaba esquecendo um pouco. É, e tamo aí, galera. Se precisar de alguma coisa, pode chamar no inbox que a gente responde sim. Só não vem ameaçar que a gente não deu salve, pelo amor de Deus. Não, isso não pode. Nagal, fica à vontade. 
Ih, a lista é grande, quer que fala tudo agora ou deixa pra Pode depois falar, lá? Vamos lá. Vamos vai, lá. Vai na, na Só um minutinho. Agora. Esqueci do Thiago da Volta Barro lá, que também tá ajudando a gente pra caramba. Valeu, Thiagão, tamo junto. Bom, então, eu vou começar aqui. Bom, primeiramente pra minha família, não sei se a minha mãe tá assistindo, mas eu deixei lá pro meu pai as instruções de como acessar, então, pai, um abraço, minha mãe, um beijo. Bom, pros membros do blog, né? É, Luan, Murilo, o Igor mesmo, o Alex, Viana aí, estão fazendo. estão cobrindo aí a grade, né? A gente tá pretendendo fechar a semana inteira. Por enquanto ainda tem alguns dias pra abrir. Bom, pro meu parceiro aí, pro meu não parça, Lucas Fiuza, por Iago Luiz da Ricos. Pra galera que fuma comigo também, o Igor, o Ivan, beijinho Ivan, que você pediu um, um salve especial. Bom, pro Paulo, pro Johnny. Ih, tem uma galera. Bom, eu não, eu não falei todos os nomes, mas galera que fuma comigo é nóis. É isso uh, aí, show de bola. O grupinho do, do Igor aí, o Peraltas, ele que pediu esse salve. Não, fica à vontade, pode, pode mandar bala, fala aí, pode falar. <risos> Pro Daxon das, das fronhas lá, ah, da, o das Daxon capas, VSL. né? Pô, trabalho top. Pro Fifi, lutador de Muay Thai aí, rumo ao profissional. Pro João Lucas do Líbano. Pro Lucas Damião, e ele pediu também um salve pra galera de Catanduva. Pro Cooper Snargas Rosa, que é o meu comando do GTA. Pro Kayan Helder, inscrito do canal aí que venceu... O sorteio das Laialinas Pro Bruno Alienígena, pro Luiz Rafael que vende essência lá na, na Mutinga, lá na Avenida Mutinga Pra galera da LG Narguiles, Alexandre, Léo e Gabriel Os caras super gente boa, eu ganhei o um abafador lá com eles uh, Gabriel Header do Cursinho, Gabriel Canato Pediu um salve também pra galera dos Narguileiros The Frontier Pra Leonara Mariotto, inscrita do canal aí, tem comentado E pro Felipe Jamal que eu encontrei com ele na, na estação vindo pra cá Olha, coincidências yeah, A lista foi essa aí Saquinho, esqueci do pessoal também da Ricos. Anthony, 100%, cara. Tamo junto, obrigado pela oportunidade. Você sabe da nossa história. Queria também dar uma, mandar um abraço aí pro Gil. O Gil que vai fazer uma festa lá no final de ano, tá todo mundo convidado. Tamo junto, gente. Show de bola. Gostei do, da inglesada no nome, Anthony. É, é o Anthony. 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 Famoso aí, Tony. Tira o Anthony Rocha, bota Anthony Rock, né? Mandando, <risos> né? Aí, aí ele já vai se sentir, né? O Anthony, né, que tá... Tá assim os arguilhos, né, Zuka? Tá reformando... É, o Anthony é um coitado, cara. Ah, mas também, pode falar né? Muito Com o Roy e o Lavu, né? Não, o cara fala que tá... Oh, é essa, e, né, o, cara? E, o, e o cara fala que o tá sem arguilha é uma piada. Né? Né? <risos> Meu arguilha... <risos> Como é que chama lá o quadro do Luciano Rubio? O Lata, Ve... Lata Velha... <risos> Além de vidro novo ali, rapaz. Lata, Lata Velha em casa, velha, saca? Não. Lata Lata velha em casa. Não, Lata Lata velha em casa. aqui. Um salve pro Rafa Vete também do comando. Ele duvidou que o programa era ao vivo. Manda um salve aí pra ele. Ah, aqui é ao vivo? Só espero que não dê nada de errado, né? Porque aquela coisa dá <risos> certo. Eu falar que é ao vivo, cara. Mas se der errado, a gente também tá junto é, aqui, espero ó. Espero que esteja tudo Quem manda certo. mensagem pra gente é o Alexandre Squad. Um grande salve pra ele. O Andreas Fest, o Roger Matheus Souza. Manda um abraço aqui pra nós da Arábia Narguilhas e Acessórios. Johnny, Johnny One, fala meu parceiro. Um grande abraço pra você de Foz do Iguaçu. Gustavo Sebastião Schmitz. Ele fala, boa noite, Salca. Um salve para o Zuka. Leonardo Goulart, aê, meu querido. Fala, Léo Caixa 2. Um salve para a galerinha. Léo, Rafa, Rafa 966. O Amandinha, o Vitor, o Paulinho da Sultan, toda a galera da Sultan, muito obrigado pela presença. A Sarinha Marie, lá da Vuelta Barro, gente boa, sempre atendeu muito, super muito. bem. Ela falou, saí correndo da faculdade, estou assistindo o Arguilicast, muito obrigado. Matheus Ferreira, um abraço para toda a galera de Goiânia. Muito obrigado pela presença e curtindo uma serva importada, né? É, aproveitando aqui a presença dos ricos, né? Uma cerveja importada. O Guilherme Galina fala, saca, beleza? Curtindo o Arguilicast, fumando um morango com creme, manda um abraço para Araras. Valeu, Gui. O Leandro Canes, ele fala salve para Blumenau e chama, e chama que semana que vem o Tabs vai estar em Santa Catarina. Tabak Batista... Aí Esse sim. cara. A lenda. Só não pode dormir no ponto, hein, Tava aqui. Fica <risos> dormir a porta molhada. A lenda de tabaque, velho. É, ele que pare... tá parecendo o cascão, né? Tem medo de água, né? Você toma uma baldada ali, o menino fica assustado. Um abraço pro Rafael Pini. Bom programa aí. Abraço pro Nagal e Igor. Salve. O Victor Tarasoff mandei um abraço pra toda a galera da Sultan e a galera da Animal Ruca. O Bruno Chang, fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Estivemos juntos aí na última semana, 
Fumando um arguile e fumando a Chaitaste, que é recomendado por mim. Muito obrigado. Hashtag Asian Power. A Priscila Rocha, lá da Cartel Tabacaria, juntamente com meu amigo Elton Machado. Curitiba, representando aqui o Arguile Cast. Um grande abraço e ela fala parabéns pelo programa. Cristiano Sicho nos acompanhando. Não esqueça dos abraços. Gustavo, Radico, Anuar e a galera fumenta de Paranaguá, Paraná. Gustavo Rigolo, em Orlando temos o Royal Rook Lounge também. Lembra que a gente estava falando dos lounges, hein, Zuka? Tem o Royal pode crer, Rook Lounge pode crer. também, show de bola. A maioria das tabacarias tem Fanteja, Starbucks e Fumari como um padrão, uma, complementando a resposta aí do Arguile Cast no Me Ajuda Saca. Vinícius Colique Gavioli, a Bá vai lembrar que foi o rapaz que pediu o telefone da Tami. E ele já mandou, ele mandou na semana passada, ele não mandou essa semana porque ele está cansado, né? De, porque eu não passei, né? Mas adiciona lá no, no Facebook, Tamires Araújo, procurar, vai achar. Ele fala, boa noite, Saca, mais uma segunda acompanhando o melhor programa do YouTube. E quem sabe uma dica aí do Sacamoto. E um abraço pro nosso querido, de novo, né, esse cabelinho, meu Deus do céu. Um abraço pros meus grandes amigos que me receberam muitíssimo bem, da Ruca Suarguiles. Loja aberta e lotada, programa top com esses três, parabéns pelas 85 semanas. Esse é a mensa... Essa é a mensagem de André Bubarelli. Irmão, um grande abraço, muitíssimo obrigado. São muitas pessoas para mandar um abraço, mas um beijo, família, um grande abraço. Felipe Benício, fala e saca, Fê da Roca Sul. Aí, Fê, tamo junto. Ah, o cantor, cantor tá... lá na Roca Sul tava tão chique que até cantor, cantor oficial mesmo. Cantor oficial. Manda um abraço que hoje é meu aniversário. Parabéns, então. Manda parabéns para... aí. Ô, Zucão, um manda abração. Parabéns, eu... Manda parabéns para ele, pro... Parabéns, moleque. Felipe Benício. Parabéns, o Felipe. já é de global, né? Ah, com certeza. Se cantar pra caramba, junto com o sobrenome de global, ixi, aí eu trago aqui na Guilicast e aí vou ter que pagar um cachê milionário. Aí ferrou. Quem manda um abraço pra gente, Micael Lacerda. Ele fala que é youtube.com barra blog La Ruca Top. Salve, Micael. Esse Micael é enjoado, hein? Ele é enjoado pra caramba. Adriano Taguchi, fala saca, tudo certo, irmão? Manda um abraço pro Zuca, esse puto. Um abraço. <risos> Lucas Saldeira, tamo junto, aqui ligado em Toledo. Marcos TJF, Dadim, sempre ligados. Rodrigo Lima. Lucas Franzen, um abraço pra mim, admiro muito o seu trabalho. E também manda um salve pro meu canal no YouTube, Arguile Vlog. Obrigado. Então acompanha o Arguile Vlog do Lucas Franzen. O uh, que mais? E também é aniversário do Vinícius Colique Gavioli. Então ele vai ganhar um presente. Ele vai ganhar um número de WhatsApp. E vai ser o WhatsApp do Cris. <risos> Não, sacanagem. Vou passar o. Cris, vou ser legal com você. Vou passar do Zuca. Pode ser? Ah, ah, ele, ah não, ele vai gostar, hein? Toma cuidado. Ele curtiu, hein? Ó, e o Bruno Alessio aqui nos acompanhando. Um salve pra toda a galera. Fumo com o Igão direto. O Bruno Alessio. Manda um salve aqui pra vocês. Ah, tem mais gente aqui que daqui a pouco eu vou falar, né? Tem muita gente, graças a Deus. Tem mais gente pra falar. É o programa mais top da internet, estão acompanhando. E mandar um abraço especial pro que o Zuka né? foi, um, foi um baita de um, né? No um amigão. Sagana, pro meu querido Diego Riqueza. Né, Riqueza? <risos> Riqueza, pra quem não sabe, você que gosta, principalmente as mulheres, né? Que acompanha as principais revistas femininas na Gal, não é do Brasil. As maiores revistas do mundo. Vou falar só uma Olha. revista pra você. Vogue. É mole ou não é? Chique, né? Ele Chique, manda, é, outro... ele, é enjoado. Ele, ele, eu chamo de delegado da Vogue. Ele manda prender e manda soltar a hora que ele quiser, velho. Ele é o cara lá dentro. Deixa eu mandar um, um abraço aqui, que se eu não mandar, essa aí, essa aí é mais três que qualquer uma, cara. A, a Bárbara fica no chinelo. Para a nossa querida Aline Coutinho. Ah, tá certo. Eu tenho mais dois salvos pra mandar também. Pode mandar, vai. É um inscrito do canal aí, tá comentando sempre direto, é o David. David, um abraço, tamo junto. E, por último e não menos importante, pra Nathalie Romano, minha namorada, um beijo. Ah, você está assistindo. Bruno! Você esqueceu de uma pessoa muito importante. Ah, não, não. <risos> se, ó, ó, ó sinceramente, tá se eu não mandar esse abraço, eu vou dormir de calçadinhos hoje, cara. Molhada. <risos> molhada ainda. Molhada no sofá. Você sabe que eu não molho calça jeans, cara? Passa e sai. Só volta a cortar a calça, cara. Ah, então. Amor, eu te amo. Esses 10 meses Olha. que a gente tá junto, tá sendo maravilhoso pra gente. E um abraço também pro Bartô e pra Catarina, meus ba lindos. Bartô, são... O Bartolomeu e a Catarina são os meus filhos hoje, meu ah, cachorro. Ah, pugzão? É, tenho dois pugs. Pô, pug é show Ah, é lindo, ronca demais, mais do que eu, cara. Dá até briga, em casa. Verdade, também tem ah, mãe, hein? faltou o Armandão, cabeção. Tamo Acho junto, cabeção. Cara, minha mãe pediu o link. Cara, a minha mãe pediu o link, velho. Falou: não, eu vou te assistir, quero ver se você não vai falar borracha ao vivo. Por último e não menos especial. É, mãe, eu te amo. 
Tchê, oh, oh, tem um rapaz aqui que veio pro teletransporte que eu não vi ele entrar e muito mesmo vai indo embora. Acho que ele vai. Ele entra pela varanda, né, ô, ô Cris? Mas, ó, pode chamar do Goku dos Zagui, né, cara? Teletransporte. Um abraço aí pro Mini Mukai, né? O Wellington Aurélio. É o filho do Mukai. É o junto. filho do Mukai, é o filho bastardo do Mukai. Agora você que tá acompanhando, daqui a pouco eu volto mais com o Giovanni Zuca, Bruno Luiz e Caio Nagal. Você vai conferir o nosso Daily Cast. Hoje dividido em duas partes, porque tem muito conteúdo legal. Tem nossa visita ao Saideira da semana retrasada, foi super divertido. O Baraldi, que é um cara que falaram, o Baraldi ele tem que ficar limitado a um quadro, porque se for no programa, esse programa vai durar mais de quatro horas. Então, um abraço, meu querido Anderson Baraldi, ele que fala quase nada, segundo a galera. Eu, na minha opinião, tá tranquilo, porque eu falo pra Dedel também. Mas há amigos, entre aspas, né, que a gente chama de Judas, que estão andando dizendo coisas ruins sobre a sua pessoa. Eu, eu vou ser seu defensor, mas você vai conferir a participação do Baral de toda a galera a partir de agora no nosso Dailycast, só aqui no programa mais top da internet. Deguzão, suave. E aí, rapaziada? Mais um o dia. Fute, mais uma quinta acabada no primeiro jogo. Ó, oh, parabéns pra você, hein, parceiro. É nóis, campeão, hein? Campeão. Fala, galera. G, nosso, nosso verdadeiro rival voltou, né? Hexa, aqui é Hexa. É. Agora. Vocês estão loucos? Agora vamos ver se vai dar graça. Vocês estão ah, loucos? Não, graça. Não, convenhamos, né? Não, não, eu prefiro jogar. Esse ano, esse eu prefiro ano, jogar com Parmeira. Os quatro jogos foi louco. Não, foi. Sempre bom, né, cara? Campanelli. Ô, pé, ô, pé. Meu Deus! Pegou! Pegou! O Paulinho tá na sof, vai ensinar como é que faz o arguilho. Não, porque ele... Não. <risos> Isso ele não pode ensinar. Ele não pode. Mas ele vai ensinar como é que... O Rocha dá pra ensinar. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos. Hoje recebendo essa visita ilustre do Paulinho. Falei que ia vir aqui. Ele mora na rua de trás praticamente. Show de bola. Então eu não poderia de... deixar de vir. E ainda demorei uma hora pra chegar. Diga-se de passagem. É. Demorou. A vir aqui no nosso Arguilicast encontra, mas chegou, o importante é isso. Vamos ver se assistiu algum vídeo do Sakamoto. Olha, eu tentei, sabe? <risos> mas ficar igual é difícil, viu? Não, fica no. O importante é. Ô, lo... ó, ô, louco. Que já isso? virou o negócio. É isso, é já tá bom. Né? Já tá bom. Ouvindo aí uma musiquinha show de bola, aqui no lounge da Utopia. Lounge um bom. Você que já conhece o Paulinho há um tempo. Poste dele é bom? Ah, cara, é bem interessante. Hein? Interessante? Ó, lembrando que daqui a pouco a gente vai escolher você ou o Dani, mais o nosso querido Carioca pra, pra fazer uma disputa de dois hotes aí, pra ver qual que é o melhor. O Carioca, ele queima a essência antes de começar a filmar. Ou seja... Já tá descartado. Já tá descartado? Eliminado. Mas vamos colocar ele à prova. Vamos, vamos, vamos. Vai que ele surpreende, né? Vai que é hoje... aquele jogador que tá embaixo e faz um golzinho e garante Vai que hoje ele vem preparado, né? Enquanto isso, Paulinho terminando. Paulinho, pergunta, prefere mais alumínio ou controlador de calor, cara? Alumínio, com certeza. Alumínio. Luquinhas, você costuma usar mais qual dos dois aí? Depende da situação. Eu uso os dois. Eu Por exemplo, prefiro... aqui dentro, aqui no seu lounge... Eu prefiro alumínio. Alumínio. Mas eu também uso controlador. O controlador, ele, ele é bom também, né? Eu acho que... eu tô com preguiça. É, mas eu acho que essa ideia que você passa, que é a mais interessante, né? Do que os produtos, eles têm propósitos, né? Dá pra você usar em momentos distintos, né? Não quer dizer que um substitui o outro, né? Um complementa o outro, né? Na praia, por exemplo, eu prefiro o controlador. Que é mais por causa da, do vento, do vento, da praticidade, né? Então, uma série de fatores. Ó, oh, até aqui. Caramba. Luquinhas, é porque eu vim aqui ou é assim mesmo? Costuma ser assim? Não, o Paulinho manja. Ele é caprichoso. Ó. Oh. Que que é isso, hein, papai? Estica com Muito bem. <risos> Olha a qualidade, hein, cara. 
Não tá que nem o seu, né? Não, saco. tá ótimo. Olha o tamborzinho aqui, ó. Mas tá. Já pode tá gravar saindo, reviews, né? passar o um tutorial pra galera. Aí sim. Vamos fumar daqui a pouquinho. Vamos nessa. Valeu, Paulinho. Valeu. Terminamos aqui de gravar. E aí, Luquinha? Cansou? A mente, Exatinho. a mente, a mente. Mas, mas, mas essa cabeça. Ela é de, é de craque. Fez gol ontem, ó. Pra quem não conhece, é o Jorge Henrique, do ABC. O, o... o cara falou que você é o Romário, né? Pra fazer aquela aí. Ah, fazer... né? Mas Romário é Romário, né, bicho? O cara jogou muito. Mas tá eu bom. Vi, vários gols ontem. Não, igual o Romário. Romário vários gols. Igual o Romário. Ou ontem se foi camisa 9, 10, 11, 8, 7. Tirando, <risos> tirando as furadas, né? Foi tudo Acontece, bom. né? Ah, mano, você... Tudo bem? Tá bom? Tá tudo Fala, certo? Fala, Saca, tudo o... certo você. Gravando aqui nosso dia a dia aqui. A gente gravou, você acompanhou tudo. Tudo certo, foi uma delícia. O, o Lucas falou que não, que não queria que você gravasse junto com a gente. Ah, ele é muito cara de pau, você não acha? Mas fazer rocha ele quer que eu faça, né? É, é rocha. Vai ah, rolar uma briga aqui. É. <risos> um dia gostoso, com muita xixa. Nossa, Valeu. Muita <risos> demais. Muita xixa. E tem mais daqui a pouco. Né? Tem mais, tem então, mais. A gente vai recarregar as energias, jantar. Vocês são, não, ninguém é de fé, mano. Ninguém é de fé. Né? Então a gente vai jantar, nós vamos curtir mais xixa. Tamo junto. Acabamos de gravar, gravamos aquele que a gente encontra. Aqui com os nossos amigos. Com o Danizão, acabamos de gravar aí, né, Dani? Participando de novo aí do aquele que acabamos de gravar. Cansadamente. Só o bagaço. Só o bagaço. Sexta-feira ainda? Tomar uma, né? Ah, todos nós somos filhos de Deus, é né? Pelo amor de Deus, né? E a gente não trabalha pouco, né? Pra falar aqui, ó, fechando 8 horas, fechando em ponto. E aqui gravando mais de 40 minutos, né? Pra falar aquela coisa, né? Quando o cara trampa, falando, a mente vai pro Beleléu. Vai pro saco. Mas tamo junto, obrigado, irmão, mais uma vez. Tá ligado que você é o cara. Você é bem-vindo aqui, você sabe disso. É Se nós. quiser chegar, você chega. Tamo junto aqui. É isso aí, terminando aqui. Né? Vocês já conferiram aí no Aguile Cast Encontra, agora conferindo um pouquinho aqui no Daily Cast. E a gente volta daqui a pouco com mais coisas pra vocês, acompanhando o nosso programa. É nóis!
estarei aqui. Mas o próximo, depois da Underland, agora vou mandar um recado para dois sem vergonha. Vamos lá. Bruno da Brothers e Diga da Brothers. Dois sem vergonha que prometeram de vir e não vieram. Faltaram com a gente hoje. Estão devendo. Estão na dívida. Ah, caralho, ah, caralho. Ah, caralho. Vai ter que vir aqui. E dar... um arguilho de dois metros. Não, não, trazer não. Vai ter que Conhece o Zaguilho de vidro e mesmo cinco aí só pra nós, na faixa. Eu não vi, eu não vi. Sabe por quê, ó? Pessoal da Roca Line já trouxe presente. Pessoal do Sorrilha já trouxe presente. E mais quem trouxe presente? Pessoal da UDIS, Mini UDIS já trouxe presente. Tá faltando o pessoal da Brothers agora. Fechou. A minha casa, a nossa casa é a casa de vocês também. Então vem, safado, estamos vem, juntos. Vem, vem. Olha esse japonês, não sabe, na moral, vem cá, sabe? Eu não queria falar nada, não, mas esse aqui é o japonês reviewer mais bonito desse planeta, será? Que sutiã, né? Olha o seu homem, olha o seu homem. Olha meu nariz aqui, ó. Só parece nariz essa porra, velho. Nariz de merda. Você quer piorar? Olha o cabelo da criança, velho. Parece que é o Biro Biro mesmo. Ele parece que é o Biro Biro mesmo. Ele parece que é o Biro Biro. Deixa a criança um pouco mais. Vamos lá, aqui, ó. Olha os dois. Olha, velho. Esquece. Muito igual, né? Tamo junto. Esse japonês. Tenho muito a agradecer esse cara. Sempre me ajudou pra caralho, sempre me deu uma parte de dica. Mineiro, manja muito no que faz, tamo junto, sabe? É nóis! E ele falou que o Rio de Janeiro não devia dinheiro. Você me chamou, caralho!
muito bem nesta, nesta noite muito boa com a presença dele aqui. Olá, Gil Francisco. Vai mostrar os seus dotes de futebol. Cadê a pulseira do Jeff Faltou a camiseta do Real Madrid. Faltou a minha camisa personalizada. Mas acontece, né? Deixou, deixou a armadura em casa, mas o futebol não, né? É isso que eu espero. Gil, o treinador passou as instruções. Vai em busca dos três pontos. O, negócio é... o time tá bem treinado? Graças a Deus. O esquema tático tá... Entendeu? Nós vamos atacar pelas pontas. E, tipo, tipo, no meio. Vai ser, tipo, o ataque vai ser top, entendeu? Vai jogar pelas pontas. Tipo assim, pela... tipo assim. <risos> tipo assim. Show de bola. Ó oh, o Gustavo Gobi. E aí, Gu, fez a sessão. É isso aí. Vamos jogar lá a pelota. Olha quanta gente pra jogar uma bola. Parecendo escolinha de futebol, cada um dá um chute no gol. Parabéns, olha. Olha o Gregoraço parecendo o maluco do... Como é que chama aquele? Prison Break, mano? Não parece, não parece aqueles mano do Prison... Opa! Coloca a camiseta, a camiseta. Futebol. Como é que fala em inglês também, futebol? Pode falar? Soccer. Isso aí. Soccer. 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 Vai, meu irmão. Só de boa, Soccer. Não, o Walter, pô. É o Madison, já falei, demônio. Meu Deus, velho. Olha quem veio hoje também, ó. Hoje é o futebol das estrelas, velho. Olha isso aqui. Hã? Trouxemos aqui o... Pigmeu. O Pigmeu. <risos> Trouxemos aqui o Romero. O Romero do Corinthians. Cadê o Fábio Ferreira? Desculpa. Ele não veio, <risos> ele não veio hoje, cara. Oh. Não, não veio, não veio no, no estilo, no estilo. Mas que ele já foi, já foi. Oh, essa quadra eu achei pior, hein, mano. Não achei tão boa, não. Vai, Ficho! Ô, louco! Ô, louco, véi! Pode ver isso. Olha o Cacai. O Neto, o Neto também era Ficho, mas o Neto É nóis. Salve. Salve, Cacá. Se liga aqui. Não, mostra aí, porra. Cacá, pô. Muito bem, esta foi a primeira parte do Daily Cast aqui no programa Mais Top da Internet. Nesse tempo aí de 16 minutos, houve algumas alterações nos nossos convidados, mas calma, não mudaram os convidados. E sim a sua pessoa. Mudou, mudou de Zuca pra Chuca. Agora é Chuca. E de Bruno pra Bruna, né? Ai, e, lindo. Ó, vou, vou, vou mudar o nome do, dos trabalhos que vocês realizam. Primeiro temos aí o Chuca e Ruca, o Chuca Like e o Blog La Chuca. <risos> É o bonde dos safadões. Bonde dos safadões. Por malagem ao início da, da fumacê, só por causa disso. Eu vou apanhar em casa. Aparece aí, Vini, só pra mostrar. Essa Tudo em homenagem ao aniversariante, hein? Aí Terça sim. Terça-feira, mandar um parabéns aí. Deus me livre, hein, velho. Se já era um feio assim. <risos> <risos> né? E aí aquela coisa, dá pra piorar? Dá. dá. Sem dúvida. Com certeza. Quase que eu careca. Não. Aí todo mundo vai ter que cortar o cabelo, cara. Melhor não. Melhor essa maquininha que dá pra mudar do que uma feiura que, que fica perpetuada. Cara, Ui. essa acabou, né? A gente chama de o, o bonde dos safadões do Arguile. Não tem os sultões do Arguile? É, sabe? eu sou safadão total, 100%, né? Nem 99. Agora eu não entro em casa, amor. Desculpa, cê, é brincadeira. Você tá Beleza, mais tá então. safadona mesmo, hein? Já pega a calçadinha, já molha aqui na Brothers e já vai vestido. É, né? tô na lama hoje. Eu já tô na lama. Rapaziada, daqui a pouquinho a gente tem a segunda parte do Daily Cast aqui no programa Mais Top da Internet. A gente recebendo aí os meninos chuca aí. <risos> é, pensando em 2016, queria saber de cada um, Zuka. Já tá pensando em 2016, alguma coisa diferente pro, pro, pro canal que você já possa falar? Bom, gente, é, no mês de dezembro aí, como eu tô de férias, eu tô me dedicando um pouco mais ao canal. Tô postando agora três vídeos por semana, se alguém conseguiu ver aí, valeu. E eu tô pensando, tô gostando do formato, acho que eu vou continuar com três vídeos sim. Caso aconteça alguma coisa muito grave aí, eu, eu volte para dois vídeos. Mas apenas continuar o trabalho, anunciar novas parcerias e, e continuar no um trabalho de review. E você, Bruno? Ah, então a ideia é justamente mal, aprimorar aí. nosso trabalho, continuar atendendo os clientes aí no, no mês de dezembro. O janeiro já tem novidade nova aí no, no. Claro, é nova no mercado. E aprimorar sempre nossos produtos, porque críticas na Roca Like é sempre bem-vindas, tá, gente? Então pode criticar, pode pedir é, alteração, a gente vai fazer tudo para poder ajudar vocês, tá bom? Show de bola! Mas aí tem o... Você falou do Roche, né? Que vai vir e então. tal. Então, vai vir um Roche. 
E mais o... alguma coisa aí? Que vem pra frente? O rapaz que tá trabalhando com a gente, ele tem um feeling artesão assim impressionante, saca? É um feeling. Ele trabalha desde os 14 anos, ele tem 60 anos, 70 anos, não sei. E ele tem uma experiência vasta, onde deu novas ideias, é, inovação em questão a corpo, Cuba. Vai ser um negócio bem diferenciado, tudo trabalhado à mão. O Roche que a gente tá aprimorando para atender o fumeta mesmo. Show de bola aí, Nagal, tem algumas novidades aí, uma, uma carta na, na, na manga que você possa citar? Ah, sempre tem, né? Eu tô com um projeto aí com o Igor, mas ainda não, não saiu do papel, então manter um certo sigilo aí. E pra 2016 é manter a frequência de vídeos, né? Teve semana aí que eu fui fazer prova, fui pra vários lugares, deixei material adiantado pra não deixar a galera sem vídeo, então acho que é só animar o público mesmo e manter a, a frequência. Zuka, hoje quantos vídeos por semana? Três. E o Larruca tem quantos vídeos aí, Caio? Uma média, oh, pelo menos. Eu, sexta. Murilo, sábado. Luan, domingo. Mikael, segunda. E o Igor, terça. Então, só falta aí... quarta e quinta só. Quarta e quinta, exatamente. Então, pelo menos aí, uma média de quatro a cinco reviews por semana. Exatamente. Bastante conteúdo. Bacana, bacana. Né? Sensacional. Rapaziada, vou dar uma olhada de novo na nossa facebook.com barra Arguilicast. Pessoal mandando os abraços. Né? E na hora da, tá na hora da gente falar do, do evento. Queria agradecer o nosso Valtinho da Ruka Star, que esteve presente hoje aqui com a gente. Uma passadinha rápida diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas com muito carinho aí para mandar um abraço para toda a galera. Ele que já foi embora, mas agradecendo a sua rápida passagem aqui no nosso programa. Vou ler o texto aqui do nosso querido Cristiano Germoliato sobre o evento da Ricos. O evento será uma confraternização entre nós amigos da, Rico, da Ricos Rucas, Ruca, perdão, e com fins beneficentes da maneira que na entrada estaremos solicitando, além dos 10 reais da portaria, um brinquedo que será doado a crianças carentes das proximidades. A intenção é juntar o pessoal que esteve presente na construção do grupo e abrindo cerca de 100 lugares para demais membros do grupo Ricos Ruca no Facebook. Frisamos aos interessados em participar do evento que fiquem atentos ao grupo que os meios de saber como participar do mesmo serão postados lá. Para os seus primeiros que enviarem o um e-mail para o e-mail da Ricos, que é ricosruca.gmail.com, solicitamos apenas um ou dois nomes no máximo por e-mail com RG e nome completo. E-mail com mais nomes e sem as informações serão desconsiderados. O evento contará com degustação de essências, as quais serão controlados por nossa equipe e provavelmente estaremos anunciando demais marcas durante a semana, então fiquem atentos lembrando que o evento será das 14 até as 20 horas e não abriremos exceções algumas, alguma apenas nomes na lista poderão participar do mesmo fora que teremos sorteio de brindes opa, opa aí é bom hein aguarda a novidade do grupo a respeito do que será tratado, lembrando que o Saideira, o Saideira Bar oferecerá um amplo serviço com porções e bebidas disponíveis para compra Show de bola. Então, lembrando, frisando que o evento será beneficente, destinado às crianças carentes, que merecem um Natal mais feliz, Uma né? Ótima então, ideia. Pelo menos um pouco feliz, né? Que a gente tem situações aí um pouco complicadas e nada mais legal, né? Do que poder contribuir. Eu já estou contribuindo com a minha parte, já com outros projetos, mas vou ajudar vocês. Mesmo que se eu não conseguir um brinquedo aí, os brinquedos, eu vou dar uns brinquedos para vocês levarem. Na mão do Otavinho Salate, do Cris, do Bruninho ou do Rick, tá bom? Então, muito obrigado aí pela iniciativa. Bruninho, quer dar uma palavra aí? Quer chamar a galera? Vou, vou pedir pra você. Vamos, vem aqui do lado. Vem aqui do lado. O lugar de honra, hein? Que? Olha a honra, hein? Vamos ser ousados hoje. Chega aqui, ó. Aqui é tudo ao vivo. Isso é que é o bom mesmo, hein, doido? Bruninho, chega aqui do meu lado. Se apresenta pra galera. E aí, prazer, gente. Bruninho, Bruninho do Saideira Bar. Tamo junto no evento aí, dia 20. Então, convida toda a galera aí. Quem quiser, tem que mandar no e-mail. Os dois nomes que só vai convidados para não ter lotação, todo mundo ficar tranquilinho e atender bem todo mundo. Show de bola. Pode ir lá que tem as bebidas lá que a bagosta. <risos> Eu vou com xixi de ano, <risos> Tem tudo. Eu não sabia que xixi urinava, cara. E a urina. <risos> <risos> a gente pode dizer a urina. A urina é estranho falar, né? Mas... É, é drink dos deuses, já mandou pra Que mais tem um outro aí? Tem o. Um... Qual que chama? Caipirinha de. Falei, bah. Tem xixi do... Avatar. É azul mesmo? Azul. É, se não for azul, é avatar, né? Show de bola. Então, Bruninho, dia 20, agora próximo domingo, das 14 às 20 horas, lá no Saideira Bar, Isso. Rua Duas Barras, 154, Vila Califórnia. Isso mesmo. Nossa, já posso trabalhar lá de anúncio, sair na rua que eu sei tudo. Já vem com a plaquinha. Já vem com a plaquinha. Então, valeu, Bruninho, muito obrigado. E não se limitar só pro evento, quem quiser doação, a gente recebe todos Exatamente. os dias já. já Exatamente, tem uma bem importante. Já tem saco, brinquedo. 
quem quiser levar lá, a gente está aberto todos os dias. Agora. Com certeza, muito importante frisar isso aí. É isso aí, galera, você que quer... Você que não vai poder participar de longe, quer mandar um brinquedo, aí pode mandar para a galera. Entre em contato aí no grupo do Rico Suca, Rico Suca Family. Doação sempre é bom, né, cara? Nessa, nessa época do ano, ajudar o próximo, né? Nada mais justo. E é legal também, né? A gente contribuir com, com o que a gente pode. Uma ação muito, muito legal da parte deles, né? Show de bola. Rapaziada, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Vocês decidem se vão ficar com esse cabelo ruim ou não, né? Eu vou arrumar, que eu tô Lembrando ridículo. Lembrando que o Arguilicast é uma, uma pra livre mim, escolha, pô. livre arbítrio, arbítrio. E agora você vai acompanhar a segunda parte do Dailycast aqui no Arguilicast. Dessa vez, o, essa segunda parte é destinada à minha visita, né? É uma visita mesmo, porque foi encontrar grandes amigos lá na Roca Sul Arguiles. Em breve, como eu, disse, como eu vou dizer no vídeo aqui, vocês vão acompanhar, vai ter o Arguilicast em conta. Mas por enquanto, a Dailycast, um grande abraço para toda a galera. Confira a segunda parte aqui no ArguiliCast. E aí, pessoal, tudo bem? Dele, mais um vídeo aqui do ArguiliCast começando. Né, nossa vida mais informal aqui do ArguiliCast. Vocês vão conferir em breve, né? Pronto. A gente fala ano que vem, né? Ano que vem já tá aí, já. Já tá aqui. Então, no, com, no começo do ano, vocês vão conferir o ArguiliCast em contra aqui na Rocaçu, que a gente não pode mentir, que o Saga tá meio gripado, né? Tá bom, Olha a voz, como é que tá na sala. Tá bom, gente, é verdade. Não, tá bom, não. Tá bom porque a gente vai fumar aqui, ó. Fumar aqui o um rochezinho feito pelo Dé. Estamos aqui com o pessoal curtindo. Então em breve vocês vão conhecer tudo aqui, as informações e tal. Eu sei que vocês querem conhecer, mas em breve mais informações. Mas hoje, pra gente trocar uma ideia, né? Pra visitar o Dé, parceiro. E fumar, né? Pelo amor de Deus. Eu sou doente, mas eu não posso. Eu não, eu não posso. Ah, eu não vou fumar, cara. Não, fumar é bom. Pra caramba. Era fumar, era fumar daquela. Se sente melhor. É o elixir. Quem já fumar aí, Dé, que você vai fazer de bom? Vamos fumar Start Now. Passion Rito, Passion Fruit. Rito, Passion Fruit. Oh, muito linda, muito embalagem, essa embalagem, cara. Muito Olha, boa, essa. Nossa, um drinkzão. Tem cítrico, né? É, tem cítrico. Aí tem o Passion Fruit, que é o meio maracujá, né? Legal pra caramba, hein? A gente tá aqui curtindo a sessão. Monta a ideia, vai, já que, já que a gente tá gravando um pouquinho aqui, vamos gravar você montando. Um a Dani vai dar um salve daqui a pouco. Nossa, Dani. Ela pegou, na, ela pegou a planta como se fosse pegar uma estenha, assim. Tá nem Deixa aí. Deixa pelo vaso, tá nem aí. Tá nem aí. E a gente tá aqui na Rua Caçu pra mostrar que a Zona Sul de São Paulo... Arguile? Tem sim, senhor. Bem Loja? Reputado. Tem sim, senhor. Fumantes de Arguile? Tem sim, senhor. Roche? Temos. Essência? Temos Bem. também. Pessoa, de pessoas que fazem Roche? Temos também. Pessoas que fazem mesas, temos sim, senhor. <risos> Ó, pra quem não sabe, eu vou contar uma coisa já de antemão. Pra quem tá vendo esse cara aqui, o pessoal que curte hoje aquelas mesinhas, né, que usa em vez de... Primeiro nasceu com você, depois essa ideia foi profissionalizada, né? Foi. Essas mesinhas que vocês curtem hoje, essas Zuka Table, que antes começou com esse... Ó, vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Mas só mostrar um protótipo, né? Uma mesa como essa, pra vocês terem uma noção, quem criou foi ele, André Bubarelli. Quem vai lembrar dos grupos do Facebook, ele postou, eu lembro que eu tinha, eu acho que chegou mais de mil likes, sei lá, chegou quase dois mil likes. Chegou a aprender muito. Tinha like pra caramba. Começou com esse cara. Começou assim. O primeiro louco que pegou e falou assim, esse carre... é carretel de... De fio. São carretel de fio de... de... Posse, Posse, né? Esse Posse. fio preto, né? Exatamente. Que conduz Isso. energia. Tem fios de tudo que é diâmetro, como também tem carretéis de todos que são todos Pode. de diâmetro. E já falando naquele cash conta, eu vou pedir já, desde já pro Dé, pra ele mostrar um pouquinho como que ele pensou aí pra, pra fazer a mesa e tal. Aí você ah. explica lá em no próximo, no próximo ano que já vai vir. E até ensinamos a fazer rapidinho Opa. pra todo mundo Partiu, já então? seguir. É Boa. lógico, a gente faz um rapidinho pra todo mundo continuar a ideia. Acho que eu não tenho mais como fazer por conta da correria que é a nossa loja, mas, mas não custa nada, né? vamos ensinar todo mundo porque acho que é super é. válido para todo mundo ter em casa, é. coisa fácil, Bom. coisa assim. Ó, então em breve para você vai ter aquele cast encontra aqui na Rua Caçu Arguiles, mais um tutorial de fazer uma mesa para deixar o lugar bacana. Olha que legal, um cara que é pioneiro na parada. Ele tá fazendo o quê? Mostrando pra vocês como é que faz. Ele não tá querendo nem vender, ele tá ensinando, passando um conhecimento que ele aprendeu na raça, na raça e passando pra vocês. E é, eu, eu acho isso, não, do caramba. Não, acho que é super válido, afinal todo mundo tem que ter a chance de ter em casa. Com certeza. Também. E aí, vamos finalizar lá. aí o rochezinho. Então, vamos lá, morrido Passion Fruit. 
Ó, e vai, final... não. vai finalizando aí que eu vou mostrar que nesse final de ano a Ruca Sul tá fazendo um sorteio aí, ó. O próximo sorteio agora no. Já vai passar, né, Dé? Já não já, vai ter, mas. Mas pro dia 20 é o... vamos fazer aí do Arguilicast, né? Tem o sorteio do Arguilicast, furador, tapetinho, copo, copo adesivo, adesivo, chaveiro. Tudo, tudo, tudo que a gente tiver semana que vem. Já... Podemos já fechar dia 20? É dia. 20 ou 27, né? Não, não, porque aqui, ó, aqui, ó, domingo é dia 13. Então, domingo é dia 13, dia 20, próximo domingo. Fechou. 20 de dezembro. E tem mais vai outros, outros dezembro. parceiros aí que vão fazer sorteio, tem, né? Vai ter o pessoal da Ruka Like, vai ter o pessoal da R. Vai ter o pessoal da LL mais, também. Da LL Ruka, RL Ruka, Sakamoto e outras parcerias que a gente tá fechando. E já fez com a Ruka Blend. Fiz com a Ruka Blend. E agora esse mês está sendo. Essa semana, aliás, está sendo a Mangueira Gold e o Rosh Gold da linha nova. E também, semana passada foi um, um par de rodízio no restaurante Naja, do Arthur, parceiraço. Imagina, curtiu o final de ano comendo rodízio, parceiraço. só aqui no Dailycast. Então lembrando, ó, em breve estaremos aqui de novo na Ruca Sul, quando eu estiver recuperado, essa gripe me matando. Peço até desculpas aí pela, pelas puxadas de ar, que são feias. Mas aí, ó, dia 20, esse, esse sorteio, quem não participou já está conferindo que um sorteio que já foi. Mas semana que vem, daqui sete, sete dias, não, seis dias, vai ter um sorteio aí, agradecendo o Dei pela parceria de sempre. Eu que agradeço como sempre, sabe? E aí, Dani, parece aqui, Dani, no nosso Daily Cast aqui. Aqui não precisa falar formal, não. Pode ser bem informalzão. Primeira dama. Primeira dama da Ruca Sul, sempre presente ajudando em né? tudo. Perde celulares como ninguém, né, André? <risos> Né? Saca viu hoje. Hoje aí sofreu uma saga de quase duas horas aí. E onde estava o seu celular? Fala pra galera. Na minha bolsa. E onde procuraram? Geladeira, fogão, <risos> micro-ondas, micro abriram, fecharam duas Lixo. vezes. Lixo. É, todos, todos, os, to, todos os pálidos aqui que foram instalados hoje. E no carro. E onde estava? No local procuraram na três bolsa. vezes. Com três vezes. Cinco pessoas carro. diferentes. E onde estava? E eu procurei na bolsa três vezes e achei. É. E onde estava a bolsa? Dentro do carro. E eu já estava desesperada, que não estava nem chegando mensagem no WhatsApp mais. Você vê, né? <risos> Depois fala que os homens são esquecidos. <risos> Temos um exemplo da Dani. Essa é fogo. Mas tudo bem, né? O celular não valia quase nada, né? Não, não, não. Só um iPhone não <risos> Só o iPhone trocado não é tá bom. <risos> Olha só, hein? Que tá perto, hein, moleque? Aí, saca. E agora eu vou fumar com a molecada, hein? Né? Mostrar a molecadinha, a gente boa. Ah, tem de tudo que tem tipo aí, né? Tipo, irmão de cantor, boleiro, o saca magro. <risos> tem até o saca magro, vocês vão conhecer já. Eu até copiei, cara. Copiei. Só que deu um caçu. E é o saca que tem dinheiro, hein? O saca magro é, tem não. dinheiro. Hein? Eu tô, eu, 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 nós estamos batalhando. Pô, que eu posso mostrar um negócio que eu gostei muito, cara? Que eu fiquei fã? Eu vou mostrar isso aqui, bicho. Cara, eu sou fã de só. Só faltava o saca magro. Nossa, eu gosto muito do Mario, né? Olha o Sonic. Tem algum motivo aí, né? Bateu só? Ah! Você mas curte também? Gosto, gosto pra caramba, Deixou, acho que né, é um... faz parte da, nossa, da minha infância, pelo menos, hoje eu sou velhinho, oh. né? Tá ah, velhinho, velhinho quando? Quanto? Cinco, né? Ah, então na mesma idade, você é de 90? Sou 90. Tá 90 aqui, pô. Eu de 90. E aí acho que fez parte da infância. Pô, pra caralho, hein? Outro dia eu tava passando numa loja, acabei comprando. Sonic Fumante. Fica de... Ó, próximo Arguilicast, presentinho pro saco, um desse. Que é isso, ó. Próximo Aí Arguilicast, sim, hein, moleque? Presente. Tamo junto, ó, meu parceiro Danilo aí, dá um salve pra galera. E Tudo aí, bem, meu amigão? Tranquilo. Olha a estileira desse moleque aqui, ó. Olha, ó, só no swag, ó. Botinha, cabeça estampada, óculos. Tá... Esse moleque tem um swag, né, ó? Estileira. Tem Vai fazer um roxo pra nós aí? Não tem, eu acho. Faz um rochezinho pra nós aí. Roche pra nós? Já, pra nós. Já, 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 já tá de casa. casa. É, já é de casa, já é parceirão. Já, já não, tá cara. bem de casa mesmo, né? Bem bem de... Não, não é de sangue, mas é, é mais do que um irmão de sangue. Pai. É aquele que a gente escolhe, né? É. Graças a Deus. Né? Sim, é. Tem alguns aí, tem alguns perdidos no mundo. Rael. Rael. Irmãozão, cachorrão, cachorreira. Saca, irmãozão que acabou virando. É nóis. Olha aqui, ó, que aqui tem de legal. Aqui, ó, a geladeira que eu comprei. Ó, tem aqui. Ó, oh, caraca, tem muito adesivo, ó. Luca Blend, tem aí da Duca, Tiagão Rosa da Predator, Coco Viste, Arguilicast. 
Aguirre quer de novo aqui. Mocabol. Tem um monte de aqui. Aqui é Bali High. Bali High, pessoal da Bali High. Tem umas coisinhas aí que a gente vai ganhar. Show. Não sei. Agora vamos. Partiu a sessão? Vamos lá? Vamos embora então. É nóis. É nóis, gente. Ô, Nelson, tem uma abelha querendo fumar aqui. Tem aí, saco. Tá deixando o saco ainda de novo. Minha parceira, convidei pra fumar aqui. Ó, tamo aqui com o rapaziada. Danilo. Fazendo a, a presa aí. Meu xará. Gabriel. Nosso jogador. Ó, olha pra esse cara. Vai falar se não tem a pinta de jogador, velho. Lateral esquerdo. Olha o relógio dele. Olha o relógio dele. Meu carro. O que é isso? É um bug ali? Não, eu vi que tá. Eu chutei a única marca que eu sabia. <risos> né? Então, não tem, é Bulgari, é Nike, é coisa pouca, né? Em breve aí jogando nos centros europeus aí, Chelsea. Não pode esquecer da gente. Por favor, ó. Se jogar na Inglaterra, traz aí pra gente umas camisas de futebol. Se jogar na Itália, traz um... O que, que tem de bom na Itália? É massa? Vou trazer a massa congelada? Pode Leva ser? a gente. Na es... não, não, não. Aí, se... aí se jogar na Espanha, me chama pra um jantar com o Neymar. Fechado. É, a gente vai pra Espanha. Eles estão indo. Olha lá, eles estão indo pra Espanha. Você vai jogar na Espanha? Vamos jogar lá. A gente vai pra Espanha também. Vai jogar Portugal e Espanha. Vamos jogar o pessoal lá do Espanha. As categorias de base. E aqui, meu parceiro, esse aqui é o saca magro que eu falei. Se um dia emagrecer, eu vou ficar com ele, cara. Então, vamos fazer. O que você acha, Del? Uma ideia de eu fazer um. Se o Ronaldo fez, não que eu seja um Ronaldo da vida, né? Mas eu tô gordo igual o Ronaldo. Igual participa, o Ronaldo. participa do programa lá do... do... Medida, certa. Lá, medida certa. Vamos participar. Participar. Ainda, ainda treino futebol com o meu jogador, que eu não sei... Eu, vai ter seu nome, meu querido? Borba. 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 Ó, já tem apelido de jogador. Tem que jogador. Relógio. Relógio. Tem um carro. Vem aqui, às vezes, de Porsche. Aqui, só pra... <risos> Aquelas Porsche de 20 cavalos, sabe? Só o cavalo da Porsche. É. Mas eu quero ver onde ele joga no bola, hein, cara? Ele joga no bola. Não, mas falar, ah, saca, tem que ir pra Espanha ver jogar e não dá, né? Não. Aí o bolso não. Vai pagar pra nós. Ele vai pagar pra gente assistir o jogo. A gente joga do lado da casa dele. A gente joga bem do lado da casa dele. É sócio do clube. Do lado. Que a gente joga, ele joga no clube? Qual que é o clube? A BB. Sucesso na Atlético Cabo do Brasil. Ah, na BB. Ali na. A gente joga do lado e ele não vai assistir. Do lado, ele não vai. É sem vergonha, ficar fumando ao invés de assistir nós. Trabalhar. Trabalhar. Já foi muito na BB. A BB tem um time bom de futsal, né? É. Joga lá o campeonato. Ele é, ele é do, da ele categoria é do futsal. Bom futsal, outra é o campo. Nossa. Imagina jogar com esses moleques, hein? Eu nem jogo. Não, tem que jogar no gol. Eu fico... <risos> Esses caras têm que jogar eu no gol. Eu fico no banco com o arguilho montado pra não ter erro. Só o técnico André ali. Só. Pra não Chuta! Passa! Porra, Gabriel! Vem dar uma fumada aqui, vai. É. Oi. Cansou, substitui pra fumar. Então aí. Ó, e lá atrás, o magro de ruim. Porque desde a hora que a gente começou... Ele já comeu um bis, ele já comeu um passatempo, ele comeu a Rampus, ele comeu, ele comeu a lanchonete inteira. Você almoçava, Ele comeu a galera da lanchonete. Foi pra minha casa almoçar. Foi almoçar na casa do Gabs. Não tá fazendo nada, mano. Eu posso chamar ele de o Michael Phelps, né, do Arguile? Esse é. 12 mil calorias por hora. Um guizão aí. Quanto, quanto de altura? Um, hein? Dois e quanto? Dois e trinta? Um e noventa e quanto? E três, mais ou menos. Não, mais ou menos, né? Esse aí? Esse aí podia chamar pra ser zagueiro lá, hein, cara? Imagina, não passa nada, hein, velho? Se falar pra ele que... Passa não passa. Ah, minha cabela aqui, ó. Ó, se falar pra ele... Ô, Borba, se ele ganhar o jogo, ele vai ganhar um... Patrocínio da Rampus com o Tabis, cara. Acho que o aí time ganha. Aí, passa aí, tempo. Aí. Passa tempo, né? Aí, não pode esquecer. E dá o sangue pra ganhar. Não, dá o sangue e dá o estômago também, né? Vai <risos> o sangue, vai o estômago. Estamos aqui fumando a xixa. Nodiri vai fazer mais um rocha aí, né? Porque já tá... Você já tá mais meia boca, né? Eu tô aproveitando, dá pra aproveitar. Tô aqui fumando a Mojito Passion Fruit. Boa. Show, hein? Show de bola. Ô, Dani, achou o celular? 
Me mostra aí, ó. Ela tá até segurando o celular agora. Ela colocou até um super bonder na mão. Tem duas horas procurando, literalmente, tava pessoal. Bolsa, duas horas procurando. A gente falou, tava na bolsa, cara. Tá. Ó, e Dani, se prepara que em janeiro, quando a gente vier gravar aqui o Aguile Cast Encontro, você vai falar bastante, teu. Você vai falar bastante. Você vai falar até dos seus momentos de perda do celular. Muito importante. E daqui os nossos parceiros também aqui fumando uma xixa. O pessoal, depois de um, um ataque do coração aí, <risos> pra relaxar, fumar o Arguilho, né? Forte, bem forte. Mas depois a gente vai fazer uma revanche aí com o cara da moto. Que sacaneou a gente. É o Derek. Famoso Derek, amigão nosso, parceiro. Derek. Oi, como você tá? Tudo Oi, bom? Tudo bem, cara, o Gole. O que você quer aqui? Quer comer de novo? Meu Deus. Gente, alguém chega com comida nessa loja, o Guilherme Serra. É incrível. Eu serro a arguilha, eu assumo. Mas aquele ali é comida. É comida o dia inteiro. É incrível. Não dá, não dá saca? Ele, tem... ele gosta de comida japonesa? Não, ele não gosta. Olha. Não? Dá bem, hein, saca? Ainda Se bem, livrou, cara. Se livrou, hein, saca? Ele é assim, cara. Se livrou. Imagina levar um cara desse no dia no rodízio nosso, cara. Ah, e a família. Nossa, japonesada é a loucura lá, Ia começar a servir com suíça. Ah, não, você é só a la carte, parceiro. Ele ia pegar os restos, os restos pra colocar. Ó, chegou o nosso parceiro aí. Tranquilo aí? Tudo bem? Tamo junto. Olha, quase caiu aí, ó. Gra grave aí, tá? Você não per... é. Xará também? Xará? Gabi. Ali é a Gabi. É. Três ga... Dois Gabriel e uma Gabriela aqui ah, hoje. Você fala do Kiki, Serra Tudo e ele Serra Copa. Serra Copo? Coca. Coca? Ah, mas Coca tá bom, é uma coisa só, né? Uma coisa é serrar tudo, né? Serralheiro de <risos> Universal aí. Vocês estão, vocês estão exagerando. Mas... Não, eu ouvi e eu tenho que falar, Guilherme. Você ouviu e viu. Eu ouvi, é. Não bastasse ouvir, eu comprovei. Presenciou, tá? Aqui Olha, tá... vocês estão achando que ele tá comendo o primeiro? Esse é o terceiro, né? Que... <risos> Ele já virou só, você de Bertifuz, já? 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 Tô pegando em atacado. Tá <risos> comprando em atacado? Vai abrir a Ruka, Ruka Sort Fruit. É. Faz isso. Vai ter que abrir um espaço aqui da loja pra ele, porque 80 metros quadrados não dá. Imagina você fazer um open food aqui. Muito fodido, é isso aí, ele vai comprar. Vai pra todos. Ele falou, não deixa que eu faça churrasco. Não, não é. deixa o churrasco. Come até a churrasqueira, assim. Três pra ele e um pro cliente. Três pra ele e um pro cliente. Pega o Chaves, né? É. <risos> Um o, o churros pra ele e o churros pra mim. Esse é pra ele, esse é pra mim, esse também é pra mim, e esse é meu. Ah, esse aqui pode ser dele. É assim bem isso. Pode. Daqui a pouco eu gravo se ele for comer mais alguma coisa, que eu acho bem fácil, né? Tá Oi, janeiro. Janeiro você vai ver tanto que ele come. Eu vou gravar um prato. Vamos, vamos em janeiro a gente fazer um banquete pra ele. Homenagear, já que a gente falou... Eu fecho. Eu fecho. Eu fecho. Não, você tá abre a boca, né? Fechar, você não fecha. Eu apoio. Eu apoio. Se alguém chamar alguém pra ser de Natal, ele vai pra todas as casas, todo dia. Imagina. Eu fazer um de jato, aí ele não come nada. Imagina se ele começar... Não, vamos fazer. Ele começa a gostar. Você não gosta mesmo, Gui? Não desce comida crua? Não desce. Mas carne vermelha come, né? Próxima do cru come, né? É... Comer, né? Ah, então você vai gostar de comida. Não é melhor não, né? Não, não, não. Se bem é. não, esse prazer, senão quando eu sair com a Dani... É. Você... Eu acho que você vai estar na, na famosa lista negra do restaurante. Que ninguém vai querer... É, eu vou ter que levar bagagem junto, né, sabe? Não dá. Eu vou gastar muito. Não dá. Imagina assim. Vai, tá, vai pagar o rodízio pra dois. Ele come uma pizza inteira? Fácil. Então, sério. Quantos pedaços você come numa pizza? Depende. Um eu dia com fome. Pizza inteira, Ah, um cinco. Tá, mentira. Mais, Bem mais que isso, vai. Não, não. Não consigo comer muita pizza. Que que Agora, e comida? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Meio ah, quilo. Eu arregaço. Eu nunca morei pra pesar. Olha, a gente falou de comida, a gente falou de tantas essas coisas, mas eu não vi ele fazendo um rocha até agora. Vai lá, Gui, monta no meu, vai. Vai ter que fazer. Gui, tá aqui. Tá aqui. Não, ele é preguiçoso. Oh. Funcionário do mês? Oh, ah, sempre, sim. todo Só mês. Um, né? <risos> Quatro meses seguidos. Imagina se fosse funcionário do McDonald's. Estouro, estouro. Né? Esse é o melhor funcionário porque ia comer tudo. É. O McDonald's ia abrir, abrir, abrir a franquia para ele. Mas você sabia? Procurando na internet, tem pessoas que trabalham apenas testando comida. Já ouviu falar desse tipo de trabalho? Esse é o emprego do Guilherme. Não vou oferecer porque ele tem que trabalhar aqui. 
Graças a Deus, eu te agradeço, não fudeu, ó, senão vamos abrir, receber currículo aí. Por isso que eu esperei ele embora vaga. pra falar isso, né? É, senão vou ter que abrir vaga pra contratar alguém pra loja. Não que o emprego seja ruim, hein, pessoal. Eu fumo o dia inteiro, lá onde aqui o dia inteiro. Ah, mas se quiser abrir uma empresa de experimentar a essência também, eu tô aí. Pô, oh, eu também, ó, aqui, ó. Sou um... Arba, social, Tegirs, Alex, tamo aqui. Vocês vão ver a partir de agora algo que, primeiramente, não recomendo, não façam em casa. Porque a gente tem que falar. É, parece que eu vou aviso, mas não façam em casa, muito menos aqui na Roca Sul. É uma brincadeira que quem está participando sabe dos riscos. Tem noção, é Tem noção, é avisado. Não tá sendo ludibriado, enganado de maneira nenhuma. Não tá valendo nada, hein? Ó, como é que chama a brincadeira? Vamos lá, o Gabs vai apresentar a brincadeira pra gente. Como é que chama a brincadeira? Pelo campo que... minado. Campo minado. Do que se trata o campo minado, meu querido Gabs? Você pega o holder, o holder cheio de cinza, cinza mas com um carvão. Com peças aceso, de carvão. Observação, está aceso os carvões. Carvão que acaba do Roche. E aí, com... e a brincadeira que é? Tem que fazer o quê? Colocar o dedo e pegar e ficar mais ou menos um... Quantos três segundos? segundos? Três, três segundos. Três, três segundos? segundos. Três segundos. Se aguentar. Por favor, fala pro pessoal não fazer isso em casa, porque se alguém fizer... Não faz isso, por favor. Ó, aqui vai participar o Gabs, saca, o saca magro, no Dino. Representar lá, o lado dos, dos sacamotos. E o nosso querido Danilão, o negão aí, show. A cota de, de negro. Né? Só tem que tomar cuidado com o Danilo, senão vai acender. Quem que é o maior vencedor dessa brincadeira? Eu sou o que mais brinco aqui, né? Não, o Gui também se dá sempre bem. Não, vou pegar o cara neutro aí, o jogador. Borba, quem ganhou mais essa brincadeira? Eu sei, de Ontem de quem ganhou foi eu. De três eu acertei. Ele é bom estar nessas horas, né? Porque depois vai. É né? Na hora de fumar chama, mas na hora. Ele ganha eu sempre, eu sempre jogo, eu sou o mais idiota, né? Ele Vamos lá, vai. Primeira tentativa. Aí, estourei! Calma, tem que balançar. Não, você estourou não, você tá. Deu não, sorte. Deu sorte. Não, estourei. Não me diga, não. Ai, dog, vai! <risos> Vai, oh, oh, lembrando, não façam isso em casa, por mal de lugar nenhum, todos sabem. Vamos lá, Danilão. Danilão vai acender? Não acendeu dessa vez. Estava quente a cinza. Ah, então eu sei que o carvão tá por aqui, então eu não vou colocar o dedo aqui. Ai, filha da puta! Ele no sofá. Ah, pra quem tá de fora, essa brincadeira é, é, sensacional. é sensacional. É, a coisa mais graça. É três rodadas. Tá, tá, Dodiri, vamos lá. É a segunda rodada. Quem apresenta agora. nós, parça. Muito bem, esta foi a segunda parte do Daily Cast. Muito obrigado a todos que participaram. Bem divertido aí essa brincadeira. Recomendo não fazer em casa. Falei pro Rick, falei pro Cris e pra galera. Não façam em casa, por favor. Foi combinado entre eles. Rapaziada, estamos chegando ao final. Que pena, Realmente tava gostando. Muito que pena, pô. Passou, passou rápido. Pra muito cacete. rápido, saca. Vamos ficar aqui então até uma da manhã? Partiu. Demorou. Demorou. Não, senão, senão eu... Uma <risos> senão eu aqui vou ter um treco, rapaziada. Não mais... Mandar os últimos abraços aí. Claro, claro. Eu esqueci de algumas pessoas aqui. Deixa eu mandar primeiro para os meus patrocinadores a Explosion Hook aí. <risos> se não cortar o contrato aí, moeu a paçoca, velho. Verdade, vai. Fortalece aí. É, o pessoal da Explosion aí, o Braulio, a Jéssica, o Vitor. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo e por esse ano maravilhoso junto de vocês, meus queridos. Valeu, meu querido. Queria mandar, queria mandar um abraço pro Rodrigo Melo, da Roca Life. Vai ter um evento. Rodrigo Melo Cop. Isso. Da Life, em Arapongas. Isso, a gente vai estar presente dia 30 de janeiro lá. Forte abraço, Rodrigo. Renan Pacilha do Zé Fumaça, a gente teve esse domingo. Show de bola. Tamo junto, Renanzão. Pessoal da BC Fest que me abriu as portas. Muito obrigado a todos vocês. Michel da Arte Ruca. 
é, o Otávio Salati, Samir da DS, o Boy da Tabacaria do Boy, é, o Alan Caramelo, lindão, tamo junto, o Thiago da Predator, meu, meu, meu querido amigo, amado, o Arthur do Naja, é, o Saron, Danilo e o Zé Luiz, e o Viola também da HP Ball. Nagal, tem mais algum abraço aí, meu parceiro? Bom, só vou reforçar o salve aqui pra galera da LG Narguilhas aí, que o Alexandre chegou meio atrasado. Então, Alexandre, Gabriel, e tem mais um que eu esqueci o nome, putz. Tá, mas eu já falei, então ele deve estar tá acompanhando também. Ah, fica tranquilo. Tamo junto, e é nóis. Leonardo. Leonardo, aí, ó, falha. Falha só por um momento. Depois tarda, mas não falha. É verdade, tarda, mas não falha. Obrigado, Coegi. E aí, Guimê, tranquilo, irmão? Esse cara se aparecendo dele, que vai bombar, hein, rapaz. Mó chavão. O moleque, é tão, o moleque é tão liso que até a roupa é lisa, ó. Olha a camisa dele. Lisa, lisa. A roupa, só. as canelas. Como diz, né? Você é louco, cachoeira. Só contando os paquetes de 100, né? É, é sempre, louco, né? Você é louco. Andrando de Cherokee. Qual que é? As, ah, qual que é? As, fala aí, Henrique. Os carros dos, dos funkeiros hoje. Só carro top, né? Os caras andam, né, meu? Será que se eu virar o MC Sakamoto, vira oh, a grana, é, hein? Vai é fazer sucesso. É, fica a dica aí pra gente. Rapaziada, queria agradecer a participação de vocês. Obrigado, Muitíssimo Eu obrigado. Zuka e Ruka, Giovanni Zuka, muito obrigado pela sua participação, meu parceiro. A honra é toda um minha. grande abraço pra você. As considerações finais aí? Nada, gente. Obrigado por tudo. Acompanha o canal aí. Acho que não vai estar na descrição, mas só basta procurar no YouTube aí, Zuka and Ruka. E vai poder agora personalizar o URL. Com certeza. Eu. Agora vai que vai. Show de bola, obrigadão, Zucá. Bruno Luiz, meu parceiro. Queria agradecer primeiramente pela oportunidade, saca? Você é um cara visionário, que ajuda as pessoas. Espero que você fique muitos e muitos anos prosperando nesse mundo. Você é um cara que Obrigado. a comunidade inteira gosta de você. De coração, sou muito grato por isso. E queria falar que vai rolar um sorteio essa semana na página do Facebook, da Ruka Like. Curte lá, gente, ajuda a gente, compartilha. Vai ter muita coisa legal pra vocês. Maravilha! Nagal, prazer imenso, obrigado aí pela disponibilidade, tamo junto. E Zuka e Nagal, quando quiserem gravar aí reviews, pode contar comigo. Opa, Opa valeu, agradeço. Saca. E satisfação imensa aí, um salve pro Vlog La Ruca, um parabéns pelo trabalho, você, Zuka e Bruno. Mikael pediu pra falar que Goiânia é invocado, não enjoado. Invocado? Invocado. Invocado. Lembrando, né, que eu, a, a gente esqueceu de falar da sua relação com Goiânia, é que o Mikael Lacerda, dono isso, do blog lá, ele, é ele é de lá. Porangatu. Isso, Porangatu, se não tiver assento, é isso lá aí. Lá em Goiânia, e por isso essa relação, né, quando abriu, a nem você disse, né, abriu a vaga, você foi Sim, lá, é. se inscreveu Só e... mais uma ressalva, que essa, esse fumo é sensacional. Gostou do Citro Steel? Segundo... Pra caramba. Né, a gente Oi. deixou pro segundo tempo aí o Citro Steel, gostaram? Insano, muito bom. E o Mint? Top, todos ambos são refrescantes, apropriado pro verão aí. É, e agora começa a cair uma chuva aqui em São Paulo pra dar aquela amenizada. É, exatamente. É, Zuka, você que vai pra Americana, bote com cuidado. É, tô ferrado. <risos> Vamos lá pro nosso sorteio de hoje? Vamos, bora. bora. Vamos fazer um bom. Ó, o primeiro nome começa com a letra. Chuta uma Vamos chutar a letra aí, vai rapidinho. B. C. Não. L. Acertou, tá? Ah, Nossa, eu tô lindo. Ah, lindo. Hoje. Vamos assim. <risos> e quem leva o prêmio com L é? Luiz. Não. Larissa. Não. Leandro. Não. Lindomar. Lucas. É o Lucas Feitosa. Parabéns, Lucas. Boa, Lucas. Parabéns. Parabéns. Entre em contato com o Arguilicast para que a gente possa combinar o um envio para você. E agradecendo a todos que participaram junto com a gente. E também a você que nos acompanhou por duas horas aqui no youtubecom Arguilicast. Hoje a edição de número 85 vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com a última edição do ano, mas com muita coisa boa. E um especial de Natal que você não pode perder. Será que o Sakamoto vai estar vestido a caráter? Será? Ah, essa eu não perco, cara. Não, será? Você Rapaz, vai decidir, manda lá no facebookcom Arguilicast. Obrigado pela participação de todos. Tem muitos abraços e beijos para mandar, mas eu mando aqui um geral. Muito obrigado, até a próxima semana. Agradecer os nossos convidados. Beijos e abraços, até semana que vem. Fui! Fui! Fui.